மட்டும் மிக முக்கியமான ஒரு இசை வெளியிட்டு விழா ஆனால் பேசுவதற்கான சூழல் இல்லை எல்லோரும் நான் பேசுவேன்ற எண்ணத்தில் இருக்காங்க சரத் சார் உள்ளிட்டோர் ஆனால் இங்கே டைம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த காட்சி படம் பார்ப்பதற்கான பார்வையாளர்கள்லாம் உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டாங்க அதுதான் சூழல் அதனால் ஒரு இசை வெளியீட்டுலாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் எதுக்கு நடக்குதுன்னா இசையமைப்பாளர் இங்கே பேசும்போது சொன்னார் பாருங்கள் ஒரு கவர்னர் போல் உட்கார வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் எங்களுக்கு இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு உண்மையான நிலை அதுதான் இசை வெளியீட்டு விழாவின் நோக்கமே இந்த படம் பற்றி வெளியில் பேசப்படும் அப்போது இசையமைப்பாளரை பற்றி பேசுவது இல்லை முக்கியம் படம் பற்றி பேசணும் இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா அப்படி நடந்துச்சுன்னு யாராவது வெளியில் போய் சொல்லணும் அதுதான் முக்கியமான நோக்கமாக இருக்குது ஏன்னா உங்களுடைய இசையை பற்றி பேசுவதற்கு மக்கள் தயாராக இருக்காங்க அதனால் இங்கே பேசணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம பொருள் எடுத்து சந்தையில் வச்சாச்சு பார்வைக்கு வச்சாச்சு அதனால் மக்கள் பார்த்துப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் சொன்னது போல் கவர்னர் மாதிரி தான் அது ஒரு அதிகாரம் இல்லாத பதவியாக இருந்தாலும் கூட ஆனால் வெளி உலகத்தில் கவர்னர் பரபரப்பாக தான் இருக்கார் அவர் அவர் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கார் சாமானியன் குரலை கூட தடுக்கிறார் மைக் ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார் அதனால் நீங்கள் க சொன்ன உதாரணம் கவர்னர் என்பது சரியாகத்தான் இருக்குது அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா இந்த இசை வெளியீட்டு விழா அண்ணன் தங்கர்பச்சன் பேசினப்பயே முடிஞ்சிருச்சு அப்பயே முடிஞ்சிருச்சு எல்லா கண்டென்ட்டும் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற பூரா டெட் ஃபுட்டேஜ்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய பார்வையில் இந்த அரசியல் பற்றியும் படம் பற்றியும் கலைஞர்கள் பற்றியும் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அண்ணன் வேலை ராமமூர்த்தி பேசும் பொழுது என்ன அண்ணேன்றாரு சேர நான் நான் சேர நான்னேன்னு சொல்லும்போது சந்தோஷப்பட்டேன் அப்பாடா உண்மையாக கண்டுபிடிச்சிட்டார் போல இருக்குன்னு என்னையே சொல்லும்போது ஐயோ இவர் எல்லாரையும் காலிப்பட்டிருவார் போல இருக்கே அப்படின்னு அது அன்பும் மிகுதியால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அது அவர் சொன்னார் எல்லாருமே இங்கே இருக்கக்கூடியவங்கள்லாம் மேதைகள்னு உங்களுடைய எழுத்து காலம் தாண்டி நிற்கும் உங்களுடைய சிந்தனை காலம் தாண்டி நிற்கும் என்றைக்கும் எங்களுக்கு நீங்கள் மேதை தான் அதனால் அவர் வந்து பருத்திவீரன் டைமில் எனக்கு அலைபேசியில் கூப்பிட்ருக்காரு நான் வந்து வேலராமமூர்த்தி பேசுகிறேன்னு வச்சுருவேன் அப்படி எழுத்தாளர்னு சொன்ன உடனே எனக்கு சரியாக நினைவு இல்லை ஆனால் எதுக்கு வச்சுருப்பேன்றது மட்டும் என்னால் யூகம் பண்ண முடியுது எனக்கு எழுத்தாளர்னால் கொஞ்சம் பயம் ஏன்னா நமக்கு இந்த படிப்புலேருந்து ரொம்ப தூரம் அதில் தான் சொல்லியிருப்பேன் இவர் எதாவது கேட்டுட்டாருனா இதை ஏன் அப்படி வச்சு ஏன் அப்படி வச்சுன்னு கேட்டால் அதனால் அப்புறம் பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருப்பேன் வேறு மரியாதை குறைவாக இல்லை அது ஐயா ராம்சாமி அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த படம் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னு எல்லாருமே இங்கே சொன்னாங்க மாரி செல்வராஜ் கூட இந்த ஒரு படம் சினிமா படத்தை எடுத்துட்டால் உடனே இங்கே சாதி ஒழிஞ்சிருமா அப்படின்ற கேள்வி எல்லோரு இடத்துலையும் இருக்குது ஒரு பேரை நினைவுபடுத்த வேண்டிய பொறுப்பும் எனக்கு இருக்குது மாரி செல்வராஜ் வந்து மாமன்னன் இசை வெளியிட்டு விழால தேவர் மோகன் குறித்து பேசும் பொழுது அந்த வடிவேலுவின் கதாபாத்திரம் தான் அந்த படத்தில் உள்ள கதாபாத்திரம் தான் இசைக்கு பாத்திரம் தான் எனக்கு மாமன்னனை உருவாக்க வச்சதுன்னு சொன்னார் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா இந்த இசைக்கு கார்வனன் இங்கேயும் ஒரு இசைக்கு இருக்கார் நேற்றைக்கு யூடியூப் வலைத்தளத்தில் இசைக்கு ராஜான்னு ஒரு சகோதரர் தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஒருத்தர் அவர் ஒரு காணொலி போட்டிருக்காரு அவர் ரொம்ப தரக்குறைவான வார்த்தைகளால் கடும் சொற்களால் சினிமாக்காரங்களை பூரா திட்டுறார் அவனே இவனே நான் ஏப்பேயே உங்களால் தாண்டா நாடு நாசமாக போச்சு அப்படி இப்படின்னு வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார் அவர் யாரை சொன்னார்னு தெரியல ஆனால் பொதுவாக சொல்லிவிட்டு கடைசியாக சொல்கிறாரு இந்த ரஞ்சித் மாரி செல்வராஜ் போன்றவர்கள் தான் வந்து இவங்க படம் எடுத்து தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுறாங்க நாங்கள் அது வரைக்கும் அண்ணன் தம்பியாக தான் வாழ்ந்துட்டுருந்தோம்னு சொல்லி முடிக்கிறார் அது வரைக்கும் சொல்ல வருதாவது எனக்கு அதில் உடன்பாடு இருந்துச்சு ஒரு சினிமாக்காரர் தான் நாட்டை நாசமாகிறான்னு சொன்னால் ஓகே ஒருவேளை அதிகாரத்தில் இருந்தவங்களை வச்சு சொல்லியிருப்பார் போல இருக்குன்னு நினச்சிக்கலாம் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தும் பொழுது தான் தெரியுது அப்போ இந்த வார்த்தை ஏன் தேவர் மோகன் வரும்போது வரலை ஏன் சின்ன கவுண்டர் வரும்போது வரலை அப்போல்லாம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா போதும்ட்டா உங்களால் தான்டா இங்கே சாதி சண்டை வருதுன்னு அப்படின்னா இங்கே சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க சொல்ல தொடங்கிட்டாங்க அந்த சொல்லுவதை மக்கள் காது கொடுத்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மாரி செல்வராஜ் ரஞ்சி சொல்வதை கேட்குறாங்க இசைக்கு கார் ஒன்று சொல்கிறதை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை அவங்க ஆபத்தாக உணர்றாங்க அதனால் அந்த வார்த்தையை முன்வைக்கிறாங்க அதுதான் பிரச்சனை மாரி செல்வராஜுடைய படங்களில் எந்த படத்துலேயுமே அவர் கதை அமைப்பில் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரையும் சண்டைக்கு கூப்பிடல சண்டைக்கு வாடான்னு கூப்பிடல 
என்னை ஏன் இப்படி நடத்துறீங்கன்னு கேட்குறாரு அந்த கேள்வி தான் ரொம்ப முக்கியமான சண்டைக்கு கூப்பிடல நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லலை நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த துணியை தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் அதுதான் அந்த படத்தில் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த படமும் பேசும் நினைக்கிறேன் நான் அப்புறம் ரெண்டே விஷயத்தை முடிச்சுக்கிறேன் நான் ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு மேனேஜரில் வர வந்து நிற்கிறாங்க சாதி இன்றைக்கு மேலோங்கி நிற்பதற்கு காரணம் அரசியல் தான் ஆனால் எனக்கு முன்னே பேசியவர்கள் அரசியல் தான் சாதியை உருவாக்கியதுன்னு சொன்னாங்க அதில் ஒரு எனக்கு ஒரு முரண் இருக்குது சாதியை உருவாக்கியது சனாதனம் சாதியை பிடித்து கொண்டிருப்பது அரசியல் அந்த உயிர்ப்போடு வச்சிருக்கிறது அரசியல் அப்போ அந்த அரசியல் மாற்றத்தை நிகழ்த்தணும்னா அப்போ வெறும் சினிமானால் முடியுமா அப்படின்னா சினிமா சாதியை ஒழிச்சிடாது ஆனால் சினிமாவின் மூலமாக பேசப்படுகின்ற விவாதங்களின் மூலமாக கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளின் மூலமாக எல்லோருடைய கை இணையுது பாருங்கள் அது ஒரு புதிய அரசியலை தேர்ந்தெடுக்கும் அந்த அரசியல் தான் சாதியை ஒழிக்கும் அப்போ விவாதத்துக்கு சினிமா ரொம்ப அவசியமானதாக இருக்குது அந்த அடிப்படையில் சினிமாவும் வேணும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது அந்த வேலையை சரியாக செய் இந்த படம் செய்யும்னு நான் நம்புகிறேன் எனக்கு இதில் ஒரு வசனம் இருந்தது சமூக நீதி பேசுவாங்க நாங்கள் தான் படிக்க வச்சோன்னு சொல்லுவாங்க அது எதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நான் கேட்டேன் என்னங்க திராவிடத்துக்கு எதிரான படமா அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்குது நாங்கள் தான் படிக்க வச்சோன்னு சொன்னவங்க எல்லோருமே அவர்கள் தான் அதை செஞ்சாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது அவர்கள் வேணால் பெருமையை அடிச்சுக்கலாம் ஆனால் நாம் எப்போ இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோன்றதை நம்ம உணரணும்ல அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அப்போ நம்ம எப்போ இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோன்றதும் அது உங்களுக்குள்ள ஒரு அரசியல் இருக்குது அந்த அரசியல் ஏன்னா குருகுலத்தில் இருந்தது பாடசாலையாக இருந்தது அப்புறமா அரசு பள்ளிக்கூடமாக மாறி மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக வந்ததுக்கு பின்னாடி இங்கே பாதி பேர் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷனில் படிச்சுருப்பாங்க அப்புறம் என் இவ்வளவை தாண்டி வந்திருக்கும் இந்த இடத்துக்கு அதனால் பத்தாம் பொதுவாக ஒரு குறையை நம்ம சொல்லிடக்கூடாது ஆனால் ஒழிக்கப்பட வேண்டியது இருக்குது இங்கே எந்த பெருமையுமே மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டியதில் நினைக்கிறேன் அது குடிப்பெருமையாக இருக்கட்டும் குலப்பெருமையாக இருக்கட்டும் மொழிப்பெருமையாக இருக்கட்டும் இனப்பெருமையாக இருக்கட்டும் சாதிய மத பெருமை எதுவுமே தேவையில்லை மனிதன் என்கின்ற ஒரு பெருமையோடு எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து வாழ்வோம் அதை இந்த மண்ணில் தமிழராய் ஒன்றிணைந்து வாழ்வதற்கான சூழலை உருவாக்குவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியலை உருவாக்குவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி பொதுமக்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் தேட்டர் நிர்வாகத்திலையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் தவறாக எடுத்துக்கு வேணாம் அந்த முடிச்சிடுறேன் வந்த அத்தனை பேர்த்துக்கு நன்றி பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி என்னோடய அழைப்பேற்றி வந்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நன்றி எல்லாரையும் வரிசையாக சொல்ல முடியாது காலம் ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல இதோட முடிச்சுக்குவோம் எல்லாத்தையும் பேச வேண்டியதெல்லாம் அவங்க பேசிட்டாங்க நாங்கள் ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கோம் இவங்க பேசுனதுனால எல்லா யூடியூப்பில் போடுறதுனால யூடியூப்பை நீங்கள் பார்க்குறதுனால எல்லாம் ஒரு படம் ஓடிறார் எல்லாரும் தேட்டருக்கு வந்தால் மட்டும்தான் படம் ஓடும் அப்போ தான் இந்த மாதிரியே நிறைய திரைப்படங்கள் எடுக்க முடியும் அதனால் தேட்டருக்கு வந்து படம் பாருங்கள் இந்த படம் வந்து ஒரு முக்கியமான திரைப்படம் தான் என்னை பொறுத்தளவில் ஏன்னா அதனால தான் இந்த படம் நடிக்க ஒத்துக்கிட்டது நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் இசைக்கு காரணம் எனக்கு முதல்ல முன்ன பின்னே தெரியாது அப்போ எனக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து இசை காரணன் வந்து என்னை சந்திக்கணும்னு வந்தப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்னால் முன்னாடி நாலு படம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது அஞ்சாவது படம்னார் நாலு படத்து பேர் கேட்டேன் எனக்கு நான் கேள்விப்படல அந்த பேரெல்லாம் அப்போ அந்த படத்துலாம் அவங்களுக்கு லாபம் வந்துச்சான்னு கேட்டேன் இல்லை லாபமே வரல எல்லாம் நஷ்டம் தான் அப்புறம் எதுக்கு மறுபடிக்கு இந்த சினிமாவே கட்டி எழுதுறீங்க மறுபடிக்கு இதுக்கு சினிமா எடுக்க வந்தீங்கன்னார் இல்லை எனக்கு திரும்ப நான் சினிமா எடுக்கணும் திரும்ப நான் சினிமா நிறையா சொல்லணும் ஸோ நான் சம்பாதிக்கிறேன்னா சினிமாவில் தான் போடுவேன்னு அப்படி ஒரு பைத்தியக்காரன் இருக்காது இந்த பைத்தியக்காரன் இந்த படத்தை பண்ணேன் அதனால் இது ஒரு பைத்தியக்காரங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண படம் தான் ஆனால் பைத்தியக்காரத்தனமான படம் இல்லை புத்திசாலித்தனமான படம் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்கிறேன்னா ஜாதிகளை கடந்து மதங்களை கடந்து நம்ம எல்லோரும் மனுஷனாக தான் வாழணும் மனிதர்களாக வாழ கற்றுக்கிட்டோம்னா போதும் அது மட்டும்தான் எங்களோட குறிக்கோள் இந்த படத்தில் இங்கே இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கீங்களே உங்கள் பக்கத்தில் யார் என்ன ஜாதி என்ன சர்டிஃபிகேட் எதாவது வச்சா வச்சிருக்காரு அது ஏன் இந்த கிராமத்தில் மட்டும் கட்டிகிட்டு அழுகுறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது மலம் கலக்கிறதும் கிராமத்தில் தான் பண்ணுறான் படிக்கட்டில் வெட்டி போடுறதும் கிராமத்தில் தான் பண்ணுறான் நாங்குநேரில் வெட்டுறோம் கிராமத்தில் அப்போ அங்கே தான் எங்கேயோ குறை இருக்குது அந்த மக்களை ஏமாற்றி வச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு அரசியல் நடந்துகிட்டு இருக்கு சிட்டியில் எங்கேயுமே வெட்ட மாட்டேன்றானே சிட்டியில் ஜாதியை பற்றி சொல்லி வெட்ட மாட்டேன்றானே வேற இதுக்குள்ள ஓட்டிகிட்ருக்கான் அப்போ வெட்டுறதுனாலேயோ அடிச்சுக்கிறதுனாலேயோ எல்லாம் ஜாதி ஒழிஞ
நம்ம கத்தி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம உரிமையை நம்ம பெற்றதுக்கு அப்புறம் ஆனால் நம்ம ஒரு கடமையில் முக்கியமாக இருக்கும் அதை எல்லாரும் மறந்துடக்கூடாது மாரிசெல்வராஜராக இருக்கட்டும் அமீராக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் எல்லா உரிமையும் நமக்கு தனித்தனியாக கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாரோட கையை பிடிச்சா தான் இந்த சமூகத்தை முன்னேற்ற முடியும் அப்போ எல்லாரோட கையை பிடிக்கணும்னா பக்கத்தில் இருக்க முஸ்லீமாக இருப்பான் பக்கத்தில் இருக்க இந்துவாக இருப்பான் இந்த நடுவில் இருக்க கிறிஸ்டனாக இருப்பான் எல்லா ஜாதிக்காரனாக இருப்பான் அப்போ எல்லா ஜாதிக்காரும் சேர்ந்து போதும் நீங்கள் நினைக்கிற அழகான சமூகத்தை உருவாக்க முடியும் ஒரு ஜாதியோ ஒரு மதமோ ஒரு உயர்ந்த ஜாதியோ இந்த சமூகத்தை நிர் தீர்மானிச்சிடாது அப்போ எல்லாரும் சேரணுன்றப்ப இந்த ஜாதியில் உள்ள நம்ம நம்ம கேட்கறது எல்லாருமே எல்லா இடத்துலையும் தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க உரிமைகள் வேற ஜாதி வேற இவங்க போராடுறதுலாம் உரிமைகளுக்கு ஜாதிக்காக கிடையாது அதை மறந்துடுத்தான் எல்லாரும் சண்டை போடுறாங்க அதெல்லாம் மன்னிக்கணும் நன்றி தமிழ் குடிமகன் படம் பாருங்க பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தமிழ் குடிமகன் இந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒன் ஆஃப் த பாட்டாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்கி சார் வந்து இந்த கதை சொல்லும் போது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு அதான் உண்மை ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு கேஷ் பேஸ்ட் படமாக இருக்குது எப்படி வந்து ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் இது வந்து ஒரு சாதிக்கான படம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு சமத்துவத்துக்கான படம்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி தான் இந்த படம் வந்திருக்கு அண்ட் ஹெசிகி சார் வந்து இதில் ப்ரொடியூசர் கம் டேரக்டர் எல்லா விஷயம் கொஞ்சம் காமாக ஹேண்டில் பண்ணார் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது டென்ஷன் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ண ஒரு சூழல் இருந்துச்சு அண்ட் படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரீஜனலாகவும் ரொம்ப லைவாக வந்துச்சு அதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் வந்து டிஓபி சார் அண்ட் சாம் சாரோட பீஜமான் மியூசிக்கு நான் அவர் பெரிய ஃபேன் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அண்ட் சேரன் சார் சேரன் சார் வந்து பத்து பேசுகிற அளவுக்கு எனக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது ஆனால் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ரொம்ப ப்ராடாகவும் ஃபீல் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இஸ் சச் அ கிரேட் டேரக்டர் அண்ட் அண்ட் ஆக்டர் அண்ட் சந்திரசேகர் சார் வேலராமமூர்த்தி சார் அருந்தாஸ் சார் லால் சார் இந்த மாதிரி ஃபைனஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து நான் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்டு இது எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட அண்ட் ஆக்டர் துருவ் துருவ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஸோ அது வந்து எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கு ஸோ ஓவராலாக இந்த படத்தில் வந்து எல்லாருமே இந்த படத்துக்கு தேவையான எஃபர்ட் கொடுத்துருக்கோம் படமும் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறோம் ஸோ படம் ரிலீஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் தமிழ் குடிமகன் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே தமிழ் குடிமகன் தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்த குடிமகன் வேறு இது தமிழ் குடிமகன் வேறு இல்லையா அது குடிமகன் என்றாலே நம்ம சென்னையில் யாரோ பேசும்போது சொன்னாங்க சென்னையில் வந்து வேறு அப்படின்னாங்க ரைட்டர் சொன்னாங்க அண்ணன் இங்கே இருக்க குடிமகன்னா அது டாஸ்மா கடையை சேர்ந்தவன் இருப்பான் இந்த தமிழ் குடிமகன் இங்கே மேடையில் வருகை தந்து இங்கே அமர்ந்திருக்க அனைத்து திரை உலக கலைஞர்களுக்கும் அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் வருகை தந்த ஊடக நண்பர்களுக்கும் சிறப்பு அரைப்பாளர்களுக்கும் அதற்கு நண்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் வந்து இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இறுதியாக எல்லாத்தையும் முடித்த பிறகு எல்லோரும் பேச்சை கேட்ட பிறகு பேசிவிட்டு செல்லலாம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் சில நிர்பந்தங்கள் நான் சேரண்ட சொல்லிட்டேன் இன்றைக்கி மூணு மணிக்கு ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு அதுவும் என்னுடைய திரைப்படம் ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகுது பரம்பொருள் அதுக்கான ப்ரெஸ் மீட் இருக்குது அதுக்கும் இங்கே இருக்கிற அன்பு சகோதரர் நிக்கில் அவர்கள் தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இல்லாமல் வெளிநாட்டு படப்பிடிப்பு ஒன்பது மணிக்கு வெளிநாடு செல்ல இருக்கின்றேன் ஆனால் சேரிடம் நம்ம வந்து கேட்டுக்கொண்டேன் நான் பேசி முடிச்சுட்டு போகிறேன் தயவு செய்து என்றும் இல்லாதது போல் இன்று நான் செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் என்று சொல்லிவிட்டேன் இந்த படத்துக்கும் எனக்கு என்ன சம்மந்தம்னா நிறைய சம்மந்தம் என்னென்னு என் அன்பு சகோதரர் நடித்த படம் முதல்ல சேரன் அ டெக்னீஷியன் ஹூ மை ரியலி ரெஸ்பெக்ட் அ லாட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி எனக்கும் சேரனும் பல உறவுகள் கண்ணாடி வந்து கூலிங் கிளாஸ் வந்து சேரன் முன்னாடி நான் போட்டு வரமாட்டேன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் கழட்டி கொடுக்க வேண்டிய சூழல் அவருக்கு தெரியும் கழட்டி கொடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி ஆண்டை வந்து ஒரு ஜான் பால் கால்தியன்னு ஒரு கண்ணாடி பிடிங்கிட்டார் அதனால் கண்ணாடி போட்டால் போடாமல் வரமாட்டேன்னு நினைக்காதீங்க இது வந்து கர்ணன் பரம்பரை சார்ந்தவன் நான் பெருமையாகவே சொல்லிக்குவேன் என்ன வேணால் கேளுங்க இருந்தால் கொடுப்பேன் இல்லை பக்கத்தில் ரெண்டு வாங்கி பிடிங்க கொடுத்துருவேன் இந்த தமிழ் குடும்பங்களை பற்றி பேசணும்னா இதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா சேரன் இதை பற்றி விவரமாக
இங்கே சொல்லும் போது சொன்னாங்க நான் வேளாண்மை சொன்னாங்க அருமையாக சொன்னாங்க அரசியல் ஜாதியை உருவாக்கி விட்டதுன்னு சொன்னாங்க முழுமையும் உண்மையாக தான் உண்மை தாயின் வயிற்றில் கருவிட்டிருக்கும் போது எந்த ஜாதியில் பிறக்கப் போகிறாய் எந்த மதத்தில் பிறக்கப் போகிறாய் எந்த மொழி பேசுகிறவனாய் பிறக்கப் போகிறாய் என்று தெரிந்து விட்டு நீ பிறந்து விடுகிறாய் அது பிறகு என்ன நடந்தது பள்ளி பருவத்தை தெரியாது மச்சா அந்த பால் எனக்கு தட்டு நான் கோல் அடிக்கிறேன்னு சொல்லுவான் கல்லூரி நாட்களே தெரியாது மச்சா படம் வந்துருக்கு முதல் நாளே போய் பார்க்கலாமா சொல்லுவான் பாலாய் போன அந்த அரசியலுக்கு வந்த பிறகு ஜாதி வந்து விடுறதுக்கு எனக்கு வந்து விட்டது அது எனக்கு வந்து நான் ஜாதி எந்த ஜாதின்னு சொல்லுவேன் அப்பா சொல்லிக் கொடுத்து மனித ஜாதி தான் என்னை வந்து எந்த ஜாதி எங்கள் அப்பா சொல்லாதது வந்து அரசியல் வந்த பிறகு எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு ஒரு முத்திரை குத்தி 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 ஒரு விழாவுக்கு போயிருந்தான் என் நண்பன் ஒருத்தன் கூட இருக்கான் நாற்பது ஆண்டு கால நட்பு அவன் என் நான் சார்ந்த அந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் அல்ல ஒரு முக்கியஸ்த திருமணத்துக்கு போகும்போது ஆ தம்பி நீங்கள் வந்துருக்கீங்க திருநெல்வேலி பக்கமாக உங்களுக்கு இல்லைங்க எனக்கு வந்து செக்கல் பட்டு பக்கம் அப்படி நம்மளா நீ நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அவர் கூட நினச்சி பாருங்கள் எப்படி ஒரு வேதனையான ஒரு கருத்து இதெல்லாம் நான் சகிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் முதல்ல எடுத்தவனு கேட்பான் என் ஜாதி பேரை சொல்லி இந்த கட்சி உங்கள் கட்சியில் இவங்க எல்லாமே இவங்க தான் என் கூட அன்பு முன்னால் இண்டஸ்ட்ரியல் மந்திரி இது செக்ரட்டரியாக இருந்தார் செல்வராஜ் அவர்கள் அவங்க வந்து என் கூட இருந்தாங்க என் கூட இருக்க எல்லாருமே என் சண்பு சுந்தரேசன் எல்லாருமே என்னுடைய ஜாதிக்கு உட்பட்டவர்கள் இல்லை எல்லாம் பொறுப்பில் இருக்கிறவங்கலாம் ஆனால் எனக்கு முத்திரை வந்து ஜாதியின் முத்திரை தான் நீ சொன்னீங்களே ஒரு அரசியல் வர வேண்டும் ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அரசியல் வர வேண்டும் சொன்னால் நாம் முதல்ல மாறணும் நாகடரில் நடந்த சம்பவம் வந்து உண்மையிலே எப்படி வந்து எஸ்ஐக்கு அவர்களை பாதித்திருக்கும் என்று எனக்கு தெரிகிறது தஸ் கால் சோஷியல் பேக்வர்ட்னஸ் சொல்லுவோம் கல்வி அறிவு இருக்கும் பிஹெச்டி படிச்சிருப்பான் ஆனால் அவன் எங்கே இருக்கானா இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு தான் போகிறான் ஒரு சம்பவம் இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு படித்து பிஹெச்டி படித்த ஒரு பேராசிரியர் அவர் கிராமத்துக்கு போகிறாரு பக்கத்து வீடு வேறு ஜாதி இவர் இருக்கிறது வேறு ஜாதி அங்கே ஒரு பத்து வருது வயது சிறுவன் அவர் வீட்டுக்கு வந்து அவங்க பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே இருக்கிற தன் நண்பருடன் பழக சிறப்பு போகிறார் விளையாட போகிறாரு அவர் பரிசாக வாங்கி வாங்கிய பொருள் அங்கே இருக்குது யாருக்கோ கொடுக்க வச்சுருந்த பொருளை வந்து பக்கத்து வீட்டு வந்து அந்த பையன் தட்டி விடுறான் அந்த கோபத்தை பக்கத்து வந்து அருவால் எடுத்து கழுத்து வெட்டி போட்டுறாரு பேராசிரியர் அந்த சம்பவத்தை செய்கிறாருன்னா அது கால் சோஷியல் பேக்வர்ட்னஸ் அதில் வந்து மாறவே இல்லை எப்போ மாறும்னா ஜாதி இல்லா அரசியல் வரும்போது மாறும் அது மாறும்னா நல்ல தலைவர்கள் நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல திரைப்படங்கள் கருத்துக்களை தைரியமாக சொல்ல வேண்டியவர்கள் அதுக்கு இசைக்கு காரணம் என்கிற வாழ்த்துக்கள் அது கண்டிப்பாக வந்து சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் ஆனால் தங்கர் பிச்சன் சொன்ன மாதிரி ஒற்றுமையும் எப்படி வர வேண்டும் எந்த ஜாதியில் பிறந்தாலும் இந்த மண்ணில் தமிழாக இருக்கிறோம் நம்ம அனைவரும் ஒன்று இங்கே இருக்கிற எல்லார் கையை கீறி பார்த்தாலும் சிவப்பு கலர்ந்து ரத்த ஓடும் இறைவனின் படைப்பில் நாம் அனைவரும் ஒன்று தத்துவத்தை என்று நாம் உணர்கிறோமோ என்று சமத்துவம் எண்ணத்திலும் செய்கையிலும் வருதோ அன்னைக்கு தான் அந்த நாடு உருப்படும் இல்லாட்டி ஒன்றுமே வராது சரத்குமாருக்கு வந்து பதில் கேள்வி கேட்கணும்னா கிடையாது தான் எங்க அவர் தானே அப்படின்னு வாங்க என்ன அப்போ நான் வந்து என்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் அறிவு ஆற்றல் திறமை அழகு எல்லாம் அடிபட்டு போதும் அங்கே வேதனையோடு சொல்ல நடக்கிற உண்மையை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவனாக பதினாறு ஆண்டுகள் ஒரு இயக்கத்தை நடத்தி வந்தாலும் என் கலர் என்ன இவன் யாருன்னா அதுதான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த ஜாதியத்தில் பிறந்திருப்பது நான் பெருமை தான் படுகின்றேன் இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த உணர்வு இங்கே இருக்கணும் உள்ள வெளியே காட்டக்கூடாது மற்றொரு துவேஷத்தை வளர்ப்பதற்காக அல்ல அந்த ஜாதி உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஜாதியும் உங்களுக்கு தெரியாமே பார்த்துட்டு முதலே சொன்னேன் இல்லையா தாயின் கருவில் கரு கா தாயின் வயிற்றில் கருவிட்டு இருக்கும் போது எந்த ஜாதி நமக்கு தெரியாது இல்லை எங்கே பிறக்க போகிறமே தெரியாமல் நம்ம பிறக்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்தில் தெரியாது கல்லூரியில் தெரியாது ஒன்றா விளையாட போது தெரியாது ஆனால் அரசியல் வந்தால் இவன் எடுத்து காட்டப்படுகிறான் அண்ணா சொல்கிற மாதிரி தான் மேடையில் போனவங்க நீங்கள் இன்னார் எனக்கு இதுக்கு தானே தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்றாங்களே அப்போ சுருக்குன்னு தைக்க உங்களுக்கு என்னடா இவ்வளோ பொது நலம் பண்ணுறோம் இவ்வளோ நல்லது பண்ணுறோம் கடைசியில் இந்த ஜாதி அடையாளத்தில் கொண்டு உங்களை முத்திரை குத்திடுவாங்க அதுக்கு காரணம் யார் இந்த மக்கள் அவங்க அது வந்து வெளியே வரணும் முதல் நாம் வெளியே வரணும் அது வெளியே வந்தால் தான் இந்த ஜாதியை ஒழிக்க முடியும் ஜாதி ஒழிக்க முடியாதுன்னா கூட உணர்வால் நாம் இணைவதற்கு என்ன வழிவகுக்க முடியுமோ அதுக்கு நான் ஒத்துத்து வரேன் நான் வந்து சேரன் இயக்கத்தில் வேணா நடிக்கிறேன்
சுட்டி காட்டினாங்க இங்கேருந்து கமல்ஹாசன் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணார் அங்கேருந்து எதுக்கு வந்தார் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வெளியே சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ கோபக்கார அவர் அதனால் கோவப்பட்டு வெளியே வந்துட்டார் கரெக்டு தான் இது எப்படி இருக்குன்னு ஒரு கேட்க எனக்கு தெரியாதுங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும்னு சொன்னார் அதோடு வெளியே வந்துட்டார் ஒரு காட்சி எதையோ வைக்க சொல்லியிருந்தாங்க பொருளை வைக்க சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து சரி வேண்டாம்ட்டார் பாவம் சார் அதில் கோவக்காரன் சொன்னால் அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து சேரன்ட்ட பிடிச்சது நான் வந்ததுக்கு ஒன்றாவது ரீசனு சேரன் தான் ஐ லவ் சேரன் அவ்வளோதான் என்ன பண்ணாலும் சேரன் ஏற்றத்தாழ்வு ஏழை பணக்காரன் ஜாதியம் அனைத்துக்கும் மீறிய ஒரு நண்பன் எனக்கு சே சேரன் இல்லை நான் அந்த மேடைக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் முதல்ல இது ஒண்டர்ஃபுல் ஹியூமன் பீங் எனக்கு அவ்வளோ தான் தெரியும் சேரனை பற்றி நான் நாட்டாமல் இருக்கட்டும் நாட்டாமல் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ் மாதிரி வேலை செஞ்சார் அங்கேயும் பிரச்சனை அவருக்கு எந்த இயக்குனர் கூடியும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை இந்த சேரன் திடீர்னு கோச்சுக்குவார் கருத்து சொன்னால் பண்ணுவோம் நீங்கள் கரெக்டு தான் ஏற்றுக்கவே மாட்டார் இவர் இல்லை சேரன் இப்படி பண்ணலாம் பண்ணுங்க பஸ் பண்ணுங்க பஸ் கரெக்ட் பஸ் நான் சொல்கிறது தான் கரெக்ட் பஸ்ன்னு வரும் நான் கரெக்டாக இருக்கும் நிறைய படம் வெட்டி படங்கள் கொடுத்துட்டார் இந்த தமிழ் குடிமகன் அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் ஏன்னா நான் பார்த்த அந்த ட்ரெய்லரில் சிறப்பாக இருந்துச்சு காரணம் உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பார்க்கும்போது ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையை எடுத்துக் கொடுகின்ற திரைப்படங்கள் வர வேண்டும் அதை மாறுவதற்கான முயற்சி நாம் அனைவரும் எடுக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் தமிழன் தமிழ் குடிமகன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில சமயம் நான் தமிழை பற்றி பேசினாலே நீங்கள் ஐயோ இவன் மற்றவங்களை எதுக்கிறான்னு சொல்லிடுவாங்க அது ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது அது அமீர் பேசும்போதும் மாரி சொல்கிறது பேசும்போது சரி பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் எனக்கு தான் சேரன் கேட்டார் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிற பிறகு நீங்கள் பேசலாமே அப்படின்னு அது அரசியல் கட்சி தலைவனுக்கு அப்படித்தான் ஆனால் நான் வந்து இருந்தாலும் நான் போக வேண்டிய நிலைமை நான் போன பிறகு அது கருத்தை சொல்லி நான் மத்தியானம் போகிற அந்த ப்ரெஸ் மீட் அந்த கருத்தை என்னை கேட்க வச்சுடாதீங்க ஐயா ஏன்னா அதுதான் முக்கிய செய்தி ஆயிரும் நீ சொன்ன மாதிரி ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் சிறந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருப்போம் கடைசியில் அந்த ரெண்டு நிமிஷம் யாரோ ஒருத்தர் சிம்மா போட்டு எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு என்ன நியூஸ் வரும் எனக்கு தெரியும் இந்த தங்கர் பச்சன் சார் பேசுவோம் நல்லா சிறப்பாக பேசுனாங்க திடீர்னு அவர் ஒன்று சொல்ல இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இவர் அவரை தாக்கினார் அப்படின்னு நாளைக்கு செய்தி வரும் ஏன்னா நானே ஒரு பத்திரிகையாளர் இருந்தனே நானே ஒரு ரிப்போர்ட்டர் இந்த அளவு தூக்கி போட்டால் சிறப்பாக இருக்கும் வச்சு செஞ்சிடலாம் இன்றைக்கி இந்த இந்த தமிழ் குடியவங்களை பற்றி யாரும் பேசாமல் இருக்கணும்னா அது தலைப்பாக வந்துடணும் என்ன கேட்ட மாதிரி தான் இது சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாப்பிக்கு சமத்துவத்தை விரும்புகின்ற உண்மையான மனிதன்னா அன்பை வளர்க்கின்ற உண்மையான மனிதன்னா அந்த அன்பை வளர்ப்பதற்காக எடுக்கப்படும் தமிழ் குடிமகன் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அமையணும் ஒன்றாம் தேதி வந்துடாதீங்க ஏன்னா ஒன்றாம் தேதி பரம்பரை ரிலீஸ் ஆகுது இதை விட்டு கொடுங்க ஐயா இந்த தமிழ் குடிமகன் நினைக்கின்ற படத்தை படத்தில் நீங்கள் தமிழ் குடிமகன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் இந்த செவப்பு கருப்பு பிரச்சனை வேறு கொண்டு வந்து விட்டார் இவர் எனக்கு ஒரே சிந்தனை என்னடா நான் கருப்பாக தான் நான் வளர்ந்து பிறந்திருக்கணும் இது என்னடா நானும் அமீர் செவப்பாக பிறந்திருக்கோமே இது என்னடா குழப்பம் இப்போது இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு அறுபத்தொம்பது வயசில் ஒரு குழப்பம் வந்துருச்சு கருப்பாக தான் எங்கள் அப்பா கருப்பு தான் எங்கள் அம்மா செவப்பு என்னடா இது குழப்பம்னு எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு ஸோ நல்லா ஆசியமாக பேசி இதை தலைப்பாக போட்டுறாதீங்க ஐயா ஏன்னா கருத்து பேசும்போது கருத்தை விட்டு விட்டு மற்றது தான் போடுவீங்க அதனால் உங்களை தப்பு சொல்லலை ஏன்னா இன்றைக்கி அப்படி தான் நான் வந்து நூற்றி ஐம்பது வயசு வாழ்கிறேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி மதுவை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சிறப்பாகவும் எதற்காக தேவையற்ற இலவசத்தை தர வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு பத்தாயிரம் பேர் திரண்டு ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசி கொண்டு இருக்கும்போது என் அன்பு சகோதரர் பொருளாளர் என் கட்சியில் இருக்கிறவன் நான் என் நண்பனோட இப்போ வந்து கல்லூரியில் படித்தவன் எனக்கு அறுபத்தொம்பது என் நண்பனுக்கு எழுபதாக போகுது அப்படின்னு சொன்னான் சரி இவ்வளோ வருஷம் யாரும் சொல்லாது கூகுள் பண்ணால் தெரிய போகுது சரி அன்பு சகோதரர் வந்து பேசும்போது அறுபத்தொம்பது எழுபது வயசு ஆகுதுன்னு சொன்னால் இது என்னங்க ஏஜ் இஸ் அ நம்பர் ஐ வில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்ன்னு சொன்னேன் நான் பேச அந்த ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் முள்ளாம் போச்சு போட்டு வைரலாக்கி நூற்றி ஐம்பது வயசு வாழ போகிறான் கிருக்கன்ற மாதிரி எனக்கு கொண்டு வந்து சரியான லூசா இருப்பா போல என்ன ஆச்சு ஒருத்தர் சொல்றாரு பார்த்த வீடியோ என்ன ஆச்சு சரத்குமார் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகலையா ரொம்ப இருக்கு பாரு எல்லாம் இருக்குமா உட்காந்துருக்கு சார் கருத்துக்கள் பேசும்போது
நூற்றி இருபத்தஞ்சு வயது ஒரு பெண்மணி இருந்தார்கள் இறந்தார்கள் செய்தி வந்தது அப்படி இருக்கும் உடற்கட்டு கூட ஆரோக்கியம் வச்சிருக்க சரத்குமாரியா நூற்றி ஐம்பது வயசு வாழக்கூடாது பாகா குகைக்கு வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் செல்கிறார்கள் அந்த மகரிஷி பாபாக்கு நாலாயிரம் வயசு இல்லை அப்போ அவர் நாலாயிரம் வயசு வரலாம் நான் சரத்குமார் நூற்றி ஐம்பது வயசு வாழக்கூடாதா எந்த கிடையாது அதனால் இன்னைக்கு சொல்கிற நண்பர்களே நூற்றி ஐம்பது வயசு ஆல்சோ நம்பர் சரத்குமார் பில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இந்த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு இந்த வேர்ல்டு அந்த காலமும் வரும் ஒரு நாள் ஜாதியற்ற அரசியல் ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்ட நல்ல தலைவனை நாடு அடையாளம் காணும் போது அது உங்களுக்கு தெரியும் சரத்குமார் யார் மனித ஜாதி விரும்புகின்ற ஒரு நல்ல மனிதன் உலகத்துக்கு தெரியும் வேளாண்மையை கூட வந்து சேர்ந்துருங்க அமீரியா கூட வந்து சேர்ந்துருங்க நம்மெல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்துட்டோம்னா மாற்றிடலாம் ஏன்னா சொன்னாங்க இந்த படம் வந்த பிறகு சேரன் வந்து ஒரு பெரிய நிலைமைக்கு மக்கள் மத்தியில் பெரிய லெவலுக்கு வந்துடும் அந்த சேரன் டப்புன்னு நினச்சேன் சேரன் அரசியல் கட்சி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கு தீரன் அப்படின்னா ஆரம்பிச்சா போதும் சேரன் எல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்துடலாம் கவலை கிடையாது எனக்கு ஒன்றும் கவலை கிடையாது நல்ல மனிதர்கள் ஒன்று சேரும்போது அந்த இடத்தில் நான் இருப்பேன் இது நல்ல மனிதர்கள் சேர்ந்த ஒரு சிறந்த விழா இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வந்திருப்பவர்கள் சிறந்த மனிதர்கள் ஆனால் அந்த திருடைய பிரகாஷ் இருக்கிற கேமரா மேன் போடார் அவர் தூக்கம் வந்தால் தூங்கிட்டார் எந்திரிச்சு வெளியே தூங்குறாரா நல்ல கருத்து பேசும்போது தூக்கம் வந்துருச்சு பழகு அவருக்கு ஸோ அன்பு சகோதரர்கள் நீங்கள்லாம் வந்து என் கூட பழகினவங்க நானும் பத்திரிகையாளர் தான் சரத்குமார் சொன்னது பாரதியை போட்டு விட்றாதீங்க தமிழ் குடிமகன் திரைப்படம் சிறந்த ஒரு திரைப்படம் பார்த்த சில காட்சிகளிலே தெரிகிறது ஒரு பானை சோற்றிற்கு ஒரு சோறு பதம்ன்ற மாதிரி அதை பார்க்கும்போதே அவருடைய பிடிப்பு இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குளத்தொழில் பற்றி பேசியிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ராஜாஜி தோல்வி விட்டுறதுக்கு காரணமே அந்த குலக்கல்வியை பரப்புவதற்கான முயற்சி எடுக்கும்போது தான் அவர் சொன்னார் செருப்பு தைக்கிறோம் வந்து செருப்பு தைக்கிறோம் ஆக வேண்டும் மர ஏறணும் மர ஏறணும் இந்த தொழில் செஞ்சால் இதுதான் செய்யணும்னு சொன்னார் அதை உடைக்கின்ற படம் தான் பழமை கூடி மகன் இந்த இவங்க வந்து இப்போ வந்து செருப்பு தைக்கிறவங்க வந்து இன்ஜினியர் ஆகக்கூடாதா அதை சொல்கிற படம் தான் இது ஆனால் இந்த அளவில் அது மாறவில்லை என்று சொல்கிறீர்கள் மாறி இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஜாதியம் மாறவில்லை என்பது தான் உண்மை அந்த ஜாதியத்தை மாற்ற வேண்டும் நாம் அனைவரும் மனிதர்கள் என்று நினைத்தால் சமத்த கொள்கையை பரப்பினால் கண்டிப்பாக நாம் அனைவரும் ஒன்று பெற முடியும் அதுவும் இங்கே சொன்ன மாதிரி ஒற்றுமைக்கு என்ன பண்ணலான்ற படங்களை நாம் எடுக்கணும் அப்போ சிறப்பாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் தமிழ் குடிமன் வெற்றி பெறின் வாழ்த்துக்கள் இதை வந்து நிச்சயமாக நூறாவது நாள் விழாவில் என்னை கடைசியாக பேசுவேன் இங்கே சேரன் கார்வன் அவர்களே சிறப்பாக நான் பேசுகிறேன் நூறு நாள் ஓடும் தியேட்டருக்கு போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் உணர்வோடு சென்று பாருங்கள் இது இன்னார பற்றி சொல்லியிருக்காங்களே இதுக்கு நமக்கு சம்மந்தில் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மனிதராக இருக்க முடியாது ஒரு திரைப்படத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் எதற்காக இந்த கருத்தை ஆழமாக பதிவு செய்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த திரைப்படம் நிச்சயமாக நூறு நாள் ஓடும் நூறு நாள் ஓடுதான் ஜாதி ஒழிஞ்சோம் எழுதிக்கிறேன் அந்த உணர்வோடு சென்று பாருங்கள் நாகநிதி சம்பவம் வந்து உழுக்குது அப்படியே இங்கே எழுத்தாளர் சொன்னார் இல்லையா என்னமாச்சு யாருமா என்ன பண்ணாங்கன்னா உன் அண்ணங்க வெட்டாங்களா அதுதாங்க பாசம் அப்போ யார் வெட்டாங்கன்னு சொல்ல இன்னார் வெட்டாங்கன்னு சொல்லலை அதனால் வி ஹாவ் டு யுனைட் ஸோ எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி சிறந்த ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்த உங்கள் ரிட்டையர் டீம் ஆல் த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ சிறப்பாக நடித்தவங்க எல்லாருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் சிவப்பாக இருந்தாலும் உள்ளம் வந்து நல்ல உள்ளம் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து வாய்ப்பு நான் வந்து தந்துடுறேன் பஸ் நீங்கள் என்ன பிளாக் மேக்கப் ஒன்று வந்து யூஎஸ் ஹாலிவுட்டில் பண்ணுறாங்க நல்லா அதை போட்டுக்கோங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த நல்ல ஒரு திரைப்படத்தை பற்றி அதிகமாக பேச முடியாது பண்ண முடியாதனால கபீர் மாரி செல்வராஜ் மற்றவங்களாம் பேசும்போது சிறந்த கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் நான் வந்து ப்ரெஸ் மீட் போகும்போது அதை பற்றி கேட்காத அளவுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் ஏன்னா சேரன் என்னை கேட்டார் எனக்கு அந்த பற்றி கவலை கிடையாது என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்கிறேன் என்னை உருவாக்கிய பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் நன்றி லெட் அஸ் கிரியேட் அ ஃப்யூச்சர் பிரேக்கிங் ஆல் த வேரியஸ் ஆஃப் காஸ்ட் கிரியேட் ரிலிஜன் லாங்குவேஜ் ஜாதி மத மொழி பேதமற்ற புதிய சமுதாயத்தை உருவாக்க நாம் அனைவரும் பாடுபடும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த விழா சிறந்த விழா தமிழ் குடிமகன் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியடைய என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மீண்டும் உங்களை நூறாவது நாளில் சந்திக்கிறேன் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஆ சாரி சார் ஏன்னா நான் வந்து இந்த படத்தில் இன்வால்வ் ஆகி போனனால நாம் எல்லாம் இதுக்குள்ள தானே இருக்கோம்னு சொல்லி சொல்லலை கதாநாயகன் இந்த இதுக்கு இந்த
அதனால் அனைவரையும் நான் வந்து பேர் சொல்லி அழைத்ததாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பொண்ணு ஒன்று கோச்சுக்கு போகிறாரு கோ வந்துச்சு தான் உங்களுக்கு வந்துடுச்சு வேகம் சார் அங்கே இருக்கார் ரைட்டர் எல்லோரும் சிறப்பாக பேசினார் கார்பன் சார் சொன்னார் உங்களை சின்ன வயசில் பார்த்த மாதிரி இருக்கார் துருவ அப்படின்னாரு சின்ன வயசில் பார்த்தோம்னா நான் நினச்சேன் குழந்தை பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா தெரில ஏன்னா எனக்கும் சின்ன வயசு தானே எப்படி சொல்கிறான்னு ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி எதுவும் இருக்குமா உட்காந்ததுனால எதுவும் என்னால் முடிஞ்ச ஆசியம் ஆனால் இதில் வந்து ஏதாச்சும் நல்லது கண்டுபிடிச்சி சிறப்பாக தலைப்பு செய்தி போட்டு தலைமை குடி தலை தமிழ் குடி படத்தை வந்து செய்தியை மாற்றி போட்டுறதிங்க அன்பு சகோதரில் அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன் அதில் நல்ல திரைப்படங்கள் வரவேற்கப்பட வேண்டும் தேட்டருக்கு போய் அவங்க பார்க்குற மாதிரி இந்த உருவாக்கி தருவது உங்கள் கடமையும் கூட நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் தமிழ் குடிமகன் சேரன் சார் சேரன் சார் தான் காரணம் இந்த மேடை தான் தமிழ் குடி குடிமகன் தொடங்கும்போது நான் கிளாப் அடித்த முதல் த முதல் படம் சார் சினிமாவுக்கு வந்து நாலு படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நான் கிளாப் பேச அடித்தது கிடையாது கிடையாது ஞாபகம் இல்லை எனக்கு இந்த படத்தோட கிளாப் அடி சொன்னாங்க அமீர் சார் டைரக்ட் பண்ணார் ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டு அதுவே பத்து டேக் போச்சு நிச்சயமாக ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது பாடல்கள் பார்க்கும்போது தெரியுது இது ஒரு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல படம் நல்ல படமாக தான் இயக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் இயக்குநருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஒரு படைப்பாளியாக ரொம்ப அமைதியாக நம்ம நினைக்கிறத மனசில் தோன்றத மனசில் படிகிறத மனசுக்குள்ள அலை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கத அதெல்லாம் ரொம்ப அமைதியாக நம்ம என்னவா நினைக்கிறோமோ நம்மளுடைய நம்மளோட மொழி என்னவா கற்றுருக்கோமோ நம்மளோட மொழி எப்படி பொறுக்கி பொறுக்கி எடுத்துருக்கோமோ அப்படிலாம் பேசணும்னு தான் எல்லா மேடைக்கும் போகிறோம் எல்லா மேடைக்கும் தயாராகிறோம் மேடை மட்டும் இல்லை பேப்பரில் கவிதைகளில் கதைகளில் சிறுகதைகளில் படங்களில் எல்லாத்துலேயுமே நாம் ஆசைப்படுற விஷயம் என்னென்னா நமக்குள்ள இருக்கிற நாம் பொறுக்கி எடுத்த விஷயங்களை நாம் கற்றுக்கிட்ட மொழியின் வழியாக நாம் கற்றுக்கிட்ட கலையின் வழியாக அதை எப்படி பொதுமக்களுக்கு அதை எப்படி ரசிகர்களுக்கு அதை எப்படி இந்த சமூகத்துக்கு கடத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஒரு கலைஞரோட அதிகபட்ச நோக்கம் நான் உண்மையாகவே யோசிப்பேன் சில மேடைக்கெல்லாம் போகும்போது நான் எனக்கு எங்கள் டேரக்டர் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பாடம் டே நிறைய பெயின் இருக்கவன் நிறைய வழிகள் இருக்கவன் எத்தனை உன்னோ உன்னோட வாழ்க்கையின் கடைசி நாள் வரைக்கும் உன் பாடுபொருள் வழிகளாகவே இருக்கும் பட்சத்தில் உன்னோட வார்த்தைகளை உன்னோட நீ பிரயோகப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை பேச்சுக்களை ரொம்பவே பத்திரப்படுத்து அதை வந்து அதை வந்து நிதானமாகவும் அதை வந்து எங்கே எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணி கரெக்டாக பேசு ஏன்னா உன்னோட பதட்டம் அப்படிங்கிறது உன் படைப்பின் பதட்டமாக ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பார் இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் டயர்ட் பண்ண நான் நாலு படம் பண்ணதுக்கப்புறம் கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு கேட்பார் நான் அதை ரொம்பவே ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவேன் எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் ஒரு படம்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அது அதை நம்ம ஏன் பொது வெளியில் சிந்தி அதை வந்து என்ன சொல்கிறது அது அவ அதுக்கு தலைப்பு இல்லாமல் அதுக்கு நான் நாம் ஒரு தலைப்பு வைக்க முடியாமல் வேறு யார் யாரோ தலைப்பு வச்சு அதை கொண்டு போய் சேர்க்குறதுக்கு பதிலாக நாம் அதுக்கு ஒரு தலைப்பு வச்சு நாம் அதை படமாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க இயக்குனர் அதனால் வந்து நான் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது உணர்ச்சி வசப்பட்ட உணர்ச்சி வசப்படாமலும் இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம வாழ்வு நம்மக்கிட்ட ஒரு வாழ்வு இருக்குது தீராத ஒரு வாழ்வு இருக்குது அந்த வாழ்வு வெக்கை இருக்கிறது அந்த வெக்கை அனல் வீசுகிறது அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து சில இடங்களில் நாம் கைகளை கால்களை அல்லது கண்களை அல்லது இதயத்தை கூட சிலுப்புவதற்கு அது சில என்ன சொல்கிறது நடந்து விடுகிறது அதை நம்ம நம்மளை அறியாமல் நடந்து விடுகிறது அது நம்மளை கொண்டு போய் நிப்பாட்டும் இடம் கேட்கும் கேள்விகள் இடம் பொருள் மாறி ஏ எல்லாமே முகங்கள் மாறி திசைகள் மாறி கேள்விகளை வந்து பயங்கரமாக்கிடும் அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம்னா ஒரு படைப்பாளியாக நம்ம என்ன நினைப்போம்னா நாம் நம் படைப்பின் மீது நம் அரசியலின் மீது நம் நோக்கத்தின் மீது நம் கலையின் மீது நம் கவனத்தை திஸ் திரு நம் கவனத்தை தக்க வைப்பதும் நம் கவனத்தை பத்திரப்படுத்துவதும் ரொம்ப முக்கியமானது நான் தமிழ் குடிமகன் ஆடியோ லாஞ்சிக்கு சேரன் சார் கொட்டுன்னு தம்பி வந்துருங்க பா அப்படி சொல்லும்போது நான் நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒன்று சொன்னார் இந்த படத்தில் கதை இதான் அப்படின்னு சார் சும்மா வந்தாலே அது கண்டிப்பாக தெரியும் எனக்கு 
நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்றீங்கன்னா நீ வந்தது வேண்டியது உங்கள் கடமைன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஓகே அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஏன்னா விரும்பக்கூடிய ஆட்கள் நம்மளை அழைப்பதற்கு காரணம் கண்டிப்பாக இல்லாமல் இருக்காது எல்லா மேடைகளும் நம்ம அழைக்கப்பட்ட மாட்டோம் எல்லா இடங்களுக்கும் நம்ம அழைக்கப்பட்ட மாட்டோம் நாம் அழைப்ப நம்மளை அழைப்பவர்கள் நம்மிடம் ஏதோ விரும்புவார்கள்னு தெரியும் நமக்கு நான் சேகன் சார் ரொம்ப மதியக்கூடிய ஒரு ஒரு இயக்குனர் ஏன்னா இப்போ நான் உதவி இயக்குனராக சேகரணும்னு ஆசைப்பட்ட இயக்குனரில் அவர் ஒருத்தர் அன்றைக்கு அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே என்னால் போக முடியல பொக்கிஷம் படத்தோட ஸ்டாம்ப் ஒட்டிக்கிட்டு நிறைய அஸ்டண்டேட்டர் உள்ளே இருந்தாங்க அவங்க என்னை வெட்டி விட்டாங்க வெளியே வாசலில் உட்காந்து ஒட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா சேகன் சார் படங்கள் பார்க்கும்போது நம் வாழ்வு பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஏதோ வகையில் நம்ம அம்மாக்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம் வீடுகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதனால் சேகன் சார் மேலே ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு எப்போவுமே இருக்குது இப்போ நான் சொன்னார் அவர் பேசின எல்லாருமே சொன்னாங்க அவர்கிட்ட அவ்வளோ கோபங்கள் இருக்குது அவ்வளோ நிச்சயமாகவே நான் அவர்கிட்ட பேசி பழகியிருக்கேன் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியாது ஈழ பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் நான் ராம்சன் அதிகமாக அவர் கூட இருந்திருக்கேன் அவரோட பேசும்போதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கேன் அது நாளை காலையில் ஏதாவது நடந்துடாதான் அவர் ஆவேசமாக பேசுவார் நாளைக்கு விடிஞ்சா இங்கே என்னென்ன பிளான் பண்ணலாம் அங்கே போகலாம் இங்கே போகலாம் அங்கே சைக்கிள் தூக்கிட்டு போகலாம் இங்கே இது போகலாம் எல்லா மக்களையும் திரட்டலாம் எல்லாம் அப்படி பேசும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு அப்போலாம் அந்த காலகட்டத்தில் தான் நான் பயங்கரமாக என்னோட என்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டது என்னோடய அரசியல்படுத்தி கொண்டது ஏன்னா நான் வாழ்விலிருந்து ஆவேசமான வாழ்விலிருந்து ஒரு நிறைய கேள்விகளோடு நான் சென்னைக்கு வந்தேன் இங்கே வந்தால் இங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இங்கே ஒவ்வொருத்தட்டையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் இருக்குது பயங்கரமாக பிரச்சனைகள் இருக்குது எல்லோரும் ஏதோ ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க கிட்ட நான் வந்த காலகட்டம் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்படி கொந்தளிப்பான காலகட்டம் நான் உதவி இயக்குனராக சேர்ந்த காலகட்டம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கொந்தளிப்பான காலகட்டம் எல்லாரும் அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த எல்லா இயக்குனர்கள்கிட்டையும் அவங்களுக்குள்ளே இருந்த அரசியல் ஆவேசம் ஆசை எல்லாம் வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் தான் நான் வந்து சென்னை அஸ்டினேட்டராக வந்தேன் அப்போ எனக்கு வந்து எல்லா இயக்குநர்களோடும் பெரிய இயக்குநர்களோடும் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லைனா கூட அவர்கள் பேசி கொண்டிருப்பதை அவர்கள் என்னவாக இருக்கிறார்கள் மக்களை என்னவாக உணர்கிறார்கள் அவர்களுக்குள்ள எது ரொம்ப ஆவேசப்படுத்துது எந்த மாதிரியான அமைதி அவர்களை ரொம்ப ஆவேசப்படுத்துது எந்த மாதிரியான மனநிலை அவர்களை வந்து திக்கெற்று அலைய வைக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சிக்கிட்ட ஒரு நாட்கள்லாம் அந்த நாட்கள் தான் நான் அமீர் சாருக்கெலாம் வந்து அமீர் சார் அரெஸ்ட் ஆகுதுக்கு முன்னாடி அமித் சாரை பார்க்குறது எங்கள் டைரக்டர் கூட்டிகிட்டு போ உள்ள அமித் ஷா அமித் சார் வந்து அரெஸ்ட் ஆக போகிறான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து டைரக்டர் சொன்னார் டெய் கேமரா வீட்டில் ஹேண்டி கேம் இருக்குது இப்போ எடுத்துகிட்டு வாங்கி ஏதாவது நடக்கணும் நம்ம ஷூட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்போ அமித் சார் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் தெரியல சார் நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க எனக்கு ஜெயிலுக்கு போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாரு இனி அவர் யாருன்னு தெரில அவர் வந்து நான் கேமரா தோலில் போட்டு நின்றுட்டு இருந்தேன் நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டார் பஸ்ஸா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சார் அவ்வளோ அப்போ எதுக்கு கேமரா வச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு என்ன கேட்டேன் அப்போ நான் சொன்னேன் இங்கே ஏதாவது நடக்கும் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கு வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கோன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்படி திரும்பி பார்த்தார் எல்லாரும் அந்த ஆசையில் தான் வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு அவங்க பேசுனதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் அப்போ எனக்கு வந்து அது ரொம்ப புதுசு என்னோட அரசியலுக்கு என்னோட வாழ்வுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தா எல்லாருக்கிட்டையுமே ஒரு 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 மாற்றம் வேணும் ஒரு விஷயம் வேணும் ஒரு நடக்கணும் இங்கே யாரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எல்லா இங்கே இருக்கிற எல்லா இயக்குநர்களோடையும் எல்லா பெரிய இயக்குநர்களோடும் நான் வந்து பிறகு கர்ணனாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் மாமனன் ஆகட்டும் இது எல்லாமே நடந்துச்சு ஏன்னா சினிமா அப்படிங்கிறது ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து இங்கே சொன்ன இங்கே இன்னைக்கு யூடியூப் இருக்கனால நீங்கள் என்னென்ன சேனல்கள் இருக்கனால சோசியல் மீடியா இருக்கனால தனி மனிதர்கள் என்ன வேணாலும் பேசலாம் ஆனால் ஒரு படம் அது எந்த மாதிரியான கதைக்கலன் எந்த மாதிரியான அரசியலை பேசினாலும் அதில் ஏகப்பட்ட அரசியல் எல்லா ஏகப்பட்ட மாதிரி என்று முரண்பட்ட அரசியல் உடையவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த அரசியலை படையெடுக்கிறாங்க அவர்களுக்குள்ள முரண்பட்ட அரசியல் இருக்கும் ஆனால் அதையெல்லாம் சேர்த்து தான் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்க பேசி பேசி காம்ப்ரமைஸ் ஆகி அவனுக்கு புரிய வச்சு இவனுக்கு புரிய வச்சு எல்லாரும் பேசி அந்த திரைக்கதையை உருவாக்கி ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்போ அவங்க ஒரு படம் எடுப்பாங்க அதுக்கு நம்மளாம் பேசி அதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி இப்போ அமீர் சார் இருக்கார் சேக
எதிராக உருவாக்குகிறவர்களுக்கும் தெரியும் ஆதரவாக உருவாக்குகிறவர்களுக்கும் தெரியும் எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்று தெரியும் ஓகேங்களா நாம் உணர்ச்சி வச்ச அதாவது என்னென்னா நமக்கு கடமை கடமை இருப்பவர்கள் தொடர் கடமை இருப்பவர்கள் தொடர்ந்து நீடிக்க நீடிக்கணும்னு நினைப்பவர்கள் நினைத்திருக்க நினைப்பவர்கள் தொடர்ந்து இத்தோட முடியாது இதுக்கு இது இதோட ஆழம் தெரிந்தவர்கள் அமைதியாக நீந்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய அலை அடித்தாலும் கரை கடக்க விரும்புவர்கள் இந்த ஆழத்தை புரிந்து கொள்ள நினைப்பவர்கள் நீச்சல் அடித்து ஆக வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கிறது அதனால் வந்து அலை பெருசாததுன்னு நான் திரும்பலாம் போக முடியாது நீச்சல் அடித்தே தான் ஆக வேண்டும் அந்த நீச்சல் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது எனக்கு வாழ்வு ஒப்பு பெருந்துயர் வாழ்வு இருக்கிறது அந்த வாழ்விலிருந்து தான் நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ மா இசைக்காக முன்னே இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே தெரியுது இது ஒரு பேசா பொருள் ஓகேங்களா பேசா பொருள்னா இப்போ என்ன ஒன்று ஒரே பாதி நின்றோம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு சின்ன சொல்லுது ரொம்ப எனக்கு நல்லா தெரியும் திருநெல்வேலிக்காக நான் திருநெல்வேலிக்காக அவரும் திருநெல்வேலிக்காக அப்படிங்கனால தெரியும் நிச்சயமாக இதுக்குள்ளே ஒரு பெயின் இருக்குது ஒரு வாழ்வு இருக்குது சொல்லப்பட என்னது யாராலும் பெரும்பான்மையான பெருமையான பெரும்பான்மையான மனிதர்கள் வாழாத வாழ்க்கை இருக்குது இல்லை நமக்கு வேணால் தெரியும் இது எப்படியா இது இப்போலாம் நடக்குதா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஒரு ஆள் தேவைப்படுறான்னு சொல்லி ஓகேங்களா அப்படி ஒரு ஆள் தேவைப்படுறான்னு சொல்லி அந்த ஆள் ஒரு கதை சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற கதையாக தான் அந்த கதை இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது எல்லாரும் எல்லாரும் அரசியல் எல்லாரும் மீடியாவாக மாறினதுக்கப்புறம் எல்லாருமே இங்கே ஒரு ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அரசியல் பேசும் சக்தி பெற்றவனும் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே யார் எந்த அரசியலையும் யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது எந்த அரசியல் வேண்டும் என்பதை சமூகமும் பின்னாடி காலமும் முடிவு செய்யும் ஆனால் அரசியல் பேசுவதை யாராலும் தடுக்க நிற முடியாது அதுதான் ரொம்ப சாத்தியமான உண்மை ஏன்னா இங்கே எல்லாரிடமும் எல்லா விஷயமும் இருக்குது வாழ்வாதாரம் எல்லாமே இருக்குது இருந்தாலும் அவர்கள் சம்பாதிக்கும் பணத்திலிருந்து சம்பாதிக்கும் புகழிலிருந்து தான் சம்பாதிக்கும் ஏதோ வகையிலிருந்து தனக்கு தான் செய்ய வேண்டிய சின்ன குற்ற உணர்ச்சியின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் அரசியல் பேசிகிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே அரசியல் பேசுவதற்காகவே வாழ்வுக்கு வந்தவங்களாம் கிடையாது யாருமே ஏதோ வகையில் ஐயோ கில்ட்டியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கவங்க தான் நிறைய பேர் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பேசுகிறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர் அவர்களை நம்பி தான் அவங்க வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன வழி இல்லை என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் வெளியே வந்து பேசுகிறீங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் இதுக்கு நீங்கள் எதிராக குரல் கொடுப்பீங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து நம்ம அப்படி நினைக்கிற ஆட்கள்லாம் உயரமான இடத்துல இருக்காங்க ஓகேங்களா அது ரொம்ப சாத்தியமாக நடக்கும் நிச்சயமாக நான் ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருக்கேன் இன்றைக்கி ஏன்னா அமித்ஷா பேசப்படுறாரு அங்கேருந்தே அமித்ஷா கொடுத்துட்டே இருந்தார் கிண்டு ஏன்னா நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குது நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் பெரிய இயக்குநர்கள்ட்ட இருந்து சினிமா எழுத்தாளர்கள்ட்ட இருந்து பொதுமக்கள்ட்ட இருந்து இன்றைக்கி யூடியூப்பில் பேசிகிட்டு இருக்க நிறைய பொதுமக்கள்கிட்ட வந்து அவங்களோட ஆக்ரோஷத்தை வந்து எதிர்ப்பு அல்லது வந்து ஆதரவு இவங்கள் பேசுகிறவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாம் என்ன செய்யணும்னு நம்ம நம்மளை யோசிக்க வைக்கிறாங்க நம்மள்ட்ட என்ன தேவைனு யோசிக்க வைக்கிறாங்க நாம் ரொம்பவே கவனமாக ரொம்பவே அமைதியாக ரொம்பவே வலிமையாக நீச்சல் போட வேண்டிய தேவையை உணர்த்தியிருக்காங்க அது நிச்சயமாக வந்து எல்லா கலைஞர்களுக்கும் முடியுது எனக்கு மட்டும் கிடையாது பின்னாடி வரப்போகிற எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் எல்லா திரைப்பட நடிகர்களுக்கும் எல்லா எழுத்தாளர்களுக்குமே இது பொருந்தும் நீங்கள் எங்கள் உங்களோட பாடுபொருளை தீர்மானிப்பவராக இன்னொருத்தர் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத உங்களால் ஏற்றுக்க முடியும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து நிச்சயமாக பெரும் வலிமையோடு எல்லா படைப்பாளிகளும் இயங்க வேண்டிய காலகட்டத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் நிச்சயமாக அந்த வலிமையை இந்த சமூகம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் தமிழ் குடிமகன் பெரு வெற்றி பெற இந்த டீமில் அப்புறம் மியூசிக் டேரக்டர் சிஎஸ் சாம் எனக்கு சாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவரோட இன்ட்ரியூ ஒரு டைம் பார்த்தேன் அவர் பையனை பற்றி பேசியிருந்தார் ரொம்பவே ரொம்ப யதார்த்தமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் தெரியும் இப்போ அவர் பேசும் போதே தெரிஞ்சிச்சு அவர்கிட்ட வந்து அவ்வளோ எளிமையான விஷயங்கள் இருக்குது அவரோட ரஞ்சித் ஜெய் கூடிய அண்ணன் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் சிஎஸ் கூட ஒரு ஒர்க் பண்ணு சிஎஸ் கூட ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயமாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒரு யதார்த்தம் இருக்குது எளிமை இருக்குது கதைகளை தேடி கதைகள் கிடைக்காதான்னு ஒரு இயக்கம் இருக்குது நிச்சயமாக அவருக்கு இந்த படம் ஒரு இந்த படத்தையை பற்றி அவர் ஒரு புரிதலில் பேசினார் அதில் ரொம்ப பவுட்ரே இல்லை இந்த படத்தை பற்றி ஒரு புரிதலில் பேசினார் அதை பவுட்ரு போட சினிமா ஏன்னா ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக இருக்கவங்க வச்சு டக்குன்னு பவுட்ரு போட்டுற முடியும் ஏன்னா எல்லாமே வேணும்ல அவர் பவுட்ரு எல்லாம் பேசினார் அதில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு
ஒரு நாள் கூட சினிமாவை பற்றி பேசினதே இல்லை அப்புறம் என்னடா பேசுவோம் நிறையா அப்படின்னா இந்த மண் மக்கள் கலை மா கலாச்சார மொழி இதை தான் எசக்கி எப்போதுமே என்கிட்ட வந்து பேசுவாப்பில் பேசுறது மட்டும் இல்லை அண்ணே நீங்கள் வா நீங்கள் நானும் எசக்கியும் ஒரு மாறுபட்ட கருத்து கொண்டவர்கள் நான் கலை கலாச்சாரம் எல்லாம் முக்கியம் அதை தாண்டி மனித முக்கியம்னு நினைப்பேன் மனித முக்கியம்தான் ஆனால் இந்த மண்ணுக்கான குணாதிசயத்தோடு இருக்கிற அந்த கலாச்சாரத்தையே நான் விட்டு கொடுக்கூடாதுன்னு அவர் ஃபைட் பண்ணுவான் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய விவாதங்கள் இருக்கும் இந்த விவாதத்துக்கு இடையில் ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நட்பு கெட்டதே இல்லை நெருக்கமாச்சு ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு என்ன பண்ணாப்பில் அண்ணே ஒரு இயக்கம் கட்டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல பேரை என்கிட்ட கொண்டாந்து கொண்டாந்து அறிமுகப்படுத்தி என்னை எங்கேயாவது தெருவு இழுத்துடுற எல்லா வேலையும் பண்ணாப்பில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நான் தப்பித்தேன் இல்லைனா நான் வந்து எங்கே இப்போ எங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படி எனக்கான எல்லா வேலையும் பண்ணாப்பில் ஒரு ஸ்டேஜில் மேதகுன்னு ஒரு படம் நண்பர்கள்லாம் பண்ணாங்க அந்த மேதக திரைப்படத்தை வந்து எப்படியாவது நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படின்ட்டு முதல் முதலாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த படத்துக்கான முன்னெடுப்புகளை செஞ்சோம் அதுதான் திரைப்படத்துறையில் நானும் அவனும் சேர்ந்து செஞ்ச முதல் விஷயம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஒரு நாள் வந்து ஒரு கதை சொன்னாப்பில் கதை சொன்னால் ஒரு மிடில் ஏஜ் கேரக்டர் ஒரு இளைஞன் ஒரு பெண் அப்படின்னு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட்டு அது யாருன்னா கௌதம் வாசன் மேனன் பாலராஜ் சார் வந்து சிவ ப்ரோஜாக்கள்லாம் எடுத்தாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு வெஸ்டர்னைஸ்டாக இருந்த ஒரு அருமையான ஸ்கிரிப்ட்டு அது எசைக்கு சொல்லும்போது எசைக்கு சொல்கிற கதை நல்லா இருக்குது ஆனால் எசைக்கியை வந்து அந்த விஷுவலில் என்னால் பார்க்கவே முடியல ஏன்னா அது வரலாம் நான் அப்படி பழகினது இல்லை அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுக்க முடியல சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் அந்த கேரக்டர் அந்த மிடில் ஏஜ் கேரக்டர் நீங்கள் தான் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா இது என்னடா இன்னும் அதை விட ஒரு பெரிய கூட்டப்படுறானே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஆளை காணும் எங்கே போனான்னே தெரியல ஒரு நாள் நான் ஃபோ ஒரு தகவல் வருது பார்த்தா தமிழ் குடிமகன் சேரன் நடிக்கிறது அப்படின்னு அது ஏன் இந்த கதைக்கு சேரன் எப்படா பொருத்துவான் அது தமிழ் குடிமகன் பேர் வச்சுருக்கேன் ஏதாவது வித்தியாசமாக ஏதாவது யோசிச்சுட்டா போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்து ஃபோனை போடுறேன் நான் திருநெல்வேலி ஷூட்டிங்கில் இருக்கேனே நான் வந்து பேசுகிறேனே அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்துருச்சு தொடர்பே இல்லை கோவிட்டுக்கு பிறகு கொஞ்சம் காலம் கிடச்சி அண்ணே எங்கே இருக்க அப்படின்னா இங்கே தாண்டா இருக்கு அப்படின்னா படம் ரெடியாக இருக்கு நீ வந்து பாரு அப்படின்னா போனேன் படம் காட்டினான் நான் போகிற வரையிலும் அந்த எங்கிட்ட சொன்ன கதை தான் படமாக எடுத்திருப்பான் போல் இருக்கு சரி எப்படி தான் எடுத்திருக்கான் இவனு நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு சேரனை வச்சு அது எப்படிறான் எடுத்தான் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே போனேன் போனால் படம் வேற களம் வேற தளம் முழுமையாக அந்த படத்தை பார்த்தவன் அப்படிங்கிற முறையில் வெறும் பாட்டை பார்த்துட்டு நான் பேசலை முழுமையாக அந்த படத்தை பார்த்தவன் என்கின்ற முறையில் நான் இங்கே சில விஷயங்களை பதிவு பண்ணுவோம் முதல்ல கார் கார்வனனுடைய தேர்வு நடிகர்கள் அதுக்கு அடுத்தது தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் கதையெல்லாம் விடுங்க இந்த ரெண்டும் ஒரு கதை ஒரு இயக்குனருடைய தேர்வில் மிக முக்கியமானது என்ன கதையை தேர்ந்தெடுத்தாலும் அதுக்கான நடிகர்கள் சரியான நடிகர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த விதத்தில் இந்த திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்திருக்கிற சேரனில் இருந்து இளம் கதாநாயகர்களாக நடித்திருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணும் அந்த பையனும் அதே சமயத்தில் கூட நம்ம லால் சாரிலிருந்து ரைட்டர்லேருந்து எல்லாருமே எல்லாரும் அந்தந்த கதாபாத்திரத்துக்கு செதுக்க வச்சது மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க அது ஒரு இயக்குநருக்கு மிக முக்கியமானது கதையை விட கதைக்கான கதாநாய நாயகர்களை தேர்ந்தெடுப்பது அது சரியாக உட்காந்துருக்கு அதுக்கு அடுத்தது இசையமைப்பாளர் இந்த படத்துக்கு பாடல்கள் ரொம்ப குறைவு தான் ஆனால் பின்னணி இசை மிகப்பெரிய பங்களிப்பு செய்யணும் நான் வந்து ஷாமோட இசையில் வந்து வேலை என்கின்ற ஒரு படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் அந்த படம் பார்க்கும்போதே எனக்கு ஷாம் அப்படின்னா ஆரம்ப கால சூழ்நிலையில் இருந்தவர் அந்த படத்திலேயே பாடலும் பின்னணி இசையும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பார் அப்படி ஷாமுடைய இசை அதுக்கு அடுத்தது படத்தொகுப்பாளருடைய மிக சரியான அந்த ஃப்ரேமிங் நாள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ் திரைப்படத்துக்கான அந்த நாலேஜ் அதுக்கு அடுத்தது படத்தொகுப்பு ஒரு ஃப்ரேம் தவறிச்சுனாலும் இந்த ஒரு ஃப்ரேம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கட் பண்ணோம்னா அது குதிச்சு ஓடி போயிடும் ஒரு ஃப்ரேமை தயங்க வச்சோம்னா அது படுத்துக்கும் அதுக்கு மிடிலாக இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து எடிட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்ட் ஆயிட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே சரி சமமாக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேக்கேஜாக உட்காந்துருக்காங்க அது இந்த திரைப்படத்தினுடைய முதல் வெற்றி அதுக்கு இந்த கார் ஒன்றுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் அடுத்தது வசனம் கார் ஒன்றுங்கிட்ட இப்படி ஒரு வசன திறமையா உண்மையிலுமே நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் ஏன்னா நான் கடந்த காலத்தில் பழகி இருந்தால் கூட எங்களுக்குள்ள அந்த
ஆனால் இந்த திரைப்படம் பார்க்கும்போது முன்னாடி காரமண்ணனுடைய எந்த திரைப்படத்தையும் நான் பார்த்தவன் இல்லை ஆனால் எனக்கு புதிதாக ஒரு திரைப்படத்தை அரங்கத்தில் உட்கார்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ரசிகனாக தான் நான் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்துருக்கேன் முழுமையாக நான் இந்த திரைப்படத்தை என்ஜாய் பண்ணினேன் ரெண்டாவது கதை வந்து ஒரு காதலாக இருக்கலாம் அல்லது குடும்ப சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அதை சுவராசியமாக சொல்வது எப்படி அதுதான் ஆடிட்டோரியத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு காட்சி அமைப்பு கூட ஒரு சில பாடல்கள் கூட நம்மளுடைய அந்த திரையில் நம்ம ஈடுபடுத்தி இருக்கிற விஷயத்தை அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் அப்படி இல்லாமல் எப்போதுமே முதல் ஃப்ரேம்லேருந்து கடைசி ஃப்ரேமில் வரலும் நம்மளை என்கேஜாக வச்சுக்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய மித்து அந்த மித்து இந்த படத்தில் முழுமையாக ஒர்க் ஆகிருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பார்வையாளனாக ஒரு ரசிகனாக அந்த திரைப்படத்தை நான் முழுமையாக என்ஜாய் பண்ணினேன் அந்த திரைப்படத்துக்குள் அவர் எடுத்திருக்கிற கருத்துக்கள் அது ஜாதியம் சொல்கிறதா இருக்கலாம் சமூக போராட்டமாக இருக்கலாம் காதலாக இருக்கலாம் வீரமாக என்னவோ இருக்கட்டும் அது ஒரு இயக்குனருடைய பார்வை ஆனால் ஒரு ரசிகனுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நான் உட்கார்ந்துருக்கிற ரெண்டு மணி நேரம் என்னை சுவராசியப்படுத்துறியா எவ்வளவு மோசமான கருத்துக்களாக இருந்தாலும் அல்லது எவ்வளவு இயல்பான கருத்துக்களாக இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ரெண்டரை மணி நேரத்தை நான் பணத்தை கொடுத்து வந்து செலவு செய்து உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த நேரத்தை நீ எனக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறாயா அளவு அளக்கூட வை கோப் கூட படுத்து ஆனால் அதில் நான் சந்தோஷப்படுறேன் திருப்தி அடையணும் அதை செய்வியா செஞ்சா அந்த படம் வெற்றி இந்த படம் அதை செய்திருக்கிறது என்று நம்புகிறேன் இப்படி இந்த படத்துக்கான ஒரு முழுமையான ஒரு பார்வை எனக்கு கிடைச்ச உடனே சேரனை பற்றி நான் யோசிக்கிறேன் சேரன் வந்து ரொம்ப திமிரு பிடிச்ச ஆள் கொஞ்சம் வணங்க மாட்டாப்பில் ஆனால் இதே குணாதிசயம் தான் அமீர்கிட்ட இருக்கும் ஆனால் அமீர் சார்கிட்ட இருக்கிறதுல என்னென்னா அவர் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்பார் பருத்திவீரர்லேருந்து எனக்கு அவரோட நட்பு இருக்குது நான் எசக்கிய விட அதிகமாக வந்து விவாதம் பண்ணக்கூடிய நபர் வந்து அமீர் சார் பொறுமையாக கேட்பார் முடிவு எடுக்கிறது அவர் எடுப்பார் ஆனால் பல முடிவுகள் நம்ம சொன்னதை உள்வாங்கிக்கிட்டு திடீர்னு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து சார் வந்து இதை பாருங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்கள்ல இதை நான் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் வந்து பாருங்கள் அப்படிம்பார் போய் பார்த்தா அதை கரெக்ட் பண்ணியிருப்பார் அதில் எந்த ஈகோவும் இல்லை அவர்கிட்ட தனக்கு தன்னுங்கிட்ட இருந்து இன்னொரு பார்வையை உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு ஆனால் சேரன்கிட்ட எப்படின்னா நான் நினச்சது அண்ணே நான் நினச்சது இப்படி தானே அப்படின்னு ஒரு பிடிவாதம் இருக்கும் அது முதல் நாளிலிருந்து சேரன் எனக்கு எண்பத்தி ஐந்துலேருந்து தெரியும் நானும் சேரனும் பச்சை பாஸ் காலேஜில் போர்க்குடியில் அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப நான் சொலைக்குள்ளில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த உதவியாளரா அதுக்கு பிறகு பார்த்தா சேரன் கமல் சார்கிட்ட போய் நீங்கள் என்ன அப்படின்னு கோச்சுக்கிட்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து பாரதி கண்ணம்மாலும் என்னை நடிக்க கூப்பிட்டு நான் என்னை நடிக்க இல்லாமல் அனுப்பிச்சி வச்சாலு அதுக்கு பிறகு பார்த்தா பாரதி கண்ணம்மா பொற்காலம் பாரதி கண்ணம்மா பொற்காலத்தில் இருந்த அந்த தன்மையை தான் இன்றைக்கி அவர் நடித்து ப பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் அவன் டைரக்டராக சொன்ன கருத்துக்களைத்தான் இன்றைக்கி நடிகனாக நின்று சேரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய வெற்றி உயரம் எங்கெங்கேயோ ஆனால் தேசிய கீதத்தில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் வரும்போது பொருளாதார சர்க்கிள் கூட அவன் சந்தித்தப்போ அவன் அடுத்து எடுத்தது அதை விட ஒரு பெரிய களம் ஆட்டோகிராஃப் ஆட்டோகிராஃபனுடைய ரிஸ்க் எல்லாம் அவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் ஆட்டோகிராஃபில் எல்லாம் அவன் போனால் நாடோடி மன்னன் எடுத்த மாதிரி எம்ஜிஆர் நாடோடி மன்னன் எடுத்த மாதிரி காணாமல் போயிருக்கணும் ஆனால் காலம் ஆட்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறத அதுக்கு முன்னாடி எடுத்த கிராம வாழ்க்கை அவனுடைய திரைப்படத்தோட அப்டேட் ஆகிட்டு அவன் கொடுத்த அந்த திரைப்படம் என்பது தமிழ் சினிமாவனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு திரைப்படம் அது அதுக்கு அடுத்தது தொழில்நுட்ப ரீதியாக தவமாய் தவம் இருந்தில் வந்து இன்றைக்கி டிஜிட்டல் மீடியாவினுடைய இன்றைக்கி டிஜிட்டல் மீடியா இன்றைக்கி எல்லாம் அப்படி உச்சத்தில் இருக்குது ஆனால் முதல் முதலில் டிஜிட்டல் மீடியா பேனசோனி கேமரா வாங்கி பிரபு சார் பிரபு கேமராமேனை வச்சு அவ்வளவு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ரிஸ்க் எடுத்து அந்த படத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கோம் தமிழ் சினிமாவினுடைய மிக நுட்பமான முன்னெடுப்பை செஞ்சவது சேரன் இப்படி சேரன் வந்து அடுத்தது அடுத்தது வந்து திரை வீட்டுக்கே உண்டை திரைப்படத்தை கொண்டு போகிறது அது இன்றைக்கி ஓடிடி அதை முன்னெடுக்க அவ்வளோ வேலை செஞ்சான் தமிழ் திரைப்படம் சங்கங்களும் தமிழ் திரைப்படங்கள் தயாரிப்பாளர்களும் மற்ற அமைப்புகளும் கூட சேனல்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இது வந்தால் நம்ம அழிஞ்சு போயிடுவோம்னு நினச்சி சேனல்களுடைய அத்தனை பாலிடிக்ஸும் சேர்ந்து தான் அதை வந்து வர விடாமல் தடுத்தது அதுக்கு கூட தமிழ் திரை உலகம் கூட துணை போச்சு இல்லைன்னா இன்றைக்கி தமிழ் திரை உலகத்துக்கு ஒரு ஒரிஜினலாக ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்த்தை முதல் அதுதான் பண்ணியிருக்க அதுக்கான வித்தை வந்து சேரனாக தான் இருந்திருப்பாப்பில் அப்படி காலம் அவனுக்கு உயரத்தையும் கொடுத்தது வீழ்ச்சியும் கொடுத்தது ஆனாலும் இன்னும் சேரன் தன் ஒத்து தான் ஒத்துக்கிற படத்தில் கூட இன்றைக்கும் கார் வண்ணனும்
விட்டு கொடுக்க மாட்டான் சேரனும் ரொம்ப அன்பானவன் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படத்தை இப்படி நல்ல படத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்களே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் எனக்கு இப்போ இந்த படத்தில் நான் வந்து எந்த விதத்திலும் சம்மந்தப்படவில்லை என்றாலும் மேடை அனைத்தும் என்னுடைய நண்பர்களும் சகோதரர்களும் முன்னோடிகளும் அமர்ந்திருக்கிற இந்த மேடையில் மனதார பாராட்டுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைச்சதே நான் பெரிய ச சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே அன்புகளும் வணக்கங்களும் வாழ்த்து பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் வந்திருக்கும் அத்தனை நண்பர்களுக்கும் இயக்குநர் பெருமக்களுக்கும் ஊடக சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காமெடி ட்ரெண்டிங்னு சொன்னாங்க தேங்க்யூ அந்த பரதி மேடம் இந்த காமெடி ட்ரெண்டிங்கிறது யாரையுமே புண்படுத்தாத விஷயம் இன்றைக்கி தங்கர் பச்சன் சார் நேரத்து முடி பேச பண்ணார் மசாலா குப்பைகளை பொழுதுபோக்கு குப்பைகளை வந்து அள்ளி வீசிகிட்ருக்காங்க அதை போய் என்ஜாய் பண்ணி படம் பார்த்துட்டுருக்கேன்னு சொன்னாங்க அது வந்து எனக்கு ஏற்புடைய கருத்து இல்லை ஏன்னா எந்தளவுக்கு வந்து சமூக ரீதியான படங்களை நம்ம எடுத்து அதை ஆதரிக்கிறோமோ அதேமாரி பொழுதுபோக்கான படங்களும் மட ம மக்களுடைய மனசுக்கு ரொம்ப ஆறுதலையும் மன உளைச்சலேருந்து மீட்கிறதுக்கும் பயன்படுதுன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி ஆதித்யா சேனல் பார்த்தீங்கன்னா வடிவிலன் காமெடியும் கவுண்டவனியன் காமெடியும் தொடர்ந்து ஒரு சேனலே ஓடிட்டுருக்கு அதை நைட்டு பார்த்துட்டு ஆர்பி சௌத்திரி சார் வந்து யோ அந்த சேனலை பார்த்தா தான் நைட்டு எனக்கு தூக்கம் வருதுன்னு நான் படம் பண்ண காலத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காரு பல பேருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நோய் திருக்கும் இருந்தால் காமெடி இருக்குது ஸோ அது வேணான்னு சொல்கிறத நான் விரும்பலை இப்போ நான் தமிழ் குடிமகம் படத்துக்கு வரேன் இந்த படத்துக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் ஒரு சிறிய சம்பந்தம் இருக்குது ஆனால் இந்த இயக்குனர் இசைக்கு காரணம் எனக்கும் ஒரு பெரிய சம்பந்தம் இருக்குது என்னென்னா அவர் இயக்குனர் ஃபஸ்ட்டு பெட்டி கடை பகிரி இப்போ தமிழ் குடிமகன் இந்த மூணு படத்துலேயும் அவருடைய நீண்ட காலம் நான் பயணித்தேன் ஒரு இயக்குனரோட பயணிப்பது வந்து சுகமான அனுபவம் நான் எல்லா நடிகர்கள் மட்டும் என்னோடய டேட்டு பன்னெண்டு தேதி சுட்டிங்க நான் பன்னெண்டு தேதி காலையில் இறங்குற கிடையாது அதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி டயட்டர் நல்லா பழகி அவருடைய வேவில் தென்னை அவர் எந்த மாதிரி தாக்கத்தை இந்த படத்தில் ஏற்படுத்த நினைக்கிறாரு எல்லாத்தையும் நான் பழகி பழகி தெரிஞ்சு ஒரு ஃப்ரெண்டாகவே தான் சூட்டிங் மாதிரி இருப்பேன் ஃபஸ்ட் டே வந்தாவே எனக்கு சார் வந்துட்டாரா கேரளா இருக்கார் கேட்க மாட்டாங்க நான் போய் சூட்டிங் பார்த்து தரவே என்ன செய்வீங்க அப்படின்னா அப்படி தான் ஈஸியாக பழகுவேன் அப்படி பழகிய மனிதர்களில் இசை காரணம் அதுக்கு மேலே ஒரு அப்பாற்பட்ட மனிதர் எல்லாருமே வந்து ஒரு மேடைகளில் சமூக நீதியை சொல்லுவாங்க பொது இடங்களில் சமூக நீதியை பகிர்ந்துக்குவாங்க ஆனால் சொந்த செலவில் கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் ஒரு பத்து கோடி ரூபா செலவு செஞ்சுருப்பார் பகிரி படத்தில் வந்து மதுபான கடைகளை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கதையை சொன்னார் அதுக்கு ஒரு மூணு கோடி செலவானுச்சு அதுக்கு முதல்ல பெட்டி கடன் ஒரு படம் சொன்னார் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு கோடி செலவானுச்சு இந்த படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கோடி செலவு பண்ணியிருக்காரு அதாவது சாதிய வன்மம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்கிறதுக்கு பத்து கோடி செலவு பண்ணி சமூக அக்கறை உள்ள கதையை சொல்கிற இசைக்கு காரணம் சார் மாதிரி ஒரு இயக்குநர்கள் இந்த சமூகத்துக்கு தேவை அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு இல்லை என்றைக்குமே சொல்கிறேன் இசைக்கு காரணம் சார்க்கு மிக மிகப்பெரிய முன் அனுபவமோ ஒரு உதவி இயக்குனர் பணியாற்றிய அனுபவமோ எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இந்த சமூகத்தை மாற்ற வேண்டுங்கிற சிந்தனை எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவர் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு வீடியோ போடுவார் இவர் யார் தெரியுமான்னு கேட்பார் நான் ரெண்டு பேர் தெரியும் மூணு பேர் தெரியாதுங்க இவங்கெல்லாம் வந்து நாட்டுப்புற கலையை மேம்படுத்துகிறவங்க ஜி அப்படிம்பார் இந்த படத்தில் ஆண்டவங்க அத்தனை பேருமே அந்தந்த கிராமங்களில் நாட்டுப்புற கலையை மேம்படுத்தக்கூடிய மக்களாக அவர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கார் அதான் உண்மை இதில் யாருமே நடிகர்கள் கிடையாது ஒவ்வொருத்தங்களும் பற்றி டீட்டெயில் தெரியும் அவங்க எப்போ அந்த கலை ஆரம்பித்தாங்க இந்த கலை எப்போ அழிஞ்சுது இந்த கதை எப்போ மறு உருவாக்கம் பெற்றது இதை வந்து அவரை விட டீட்டெயில் யாருமே சொல்ல முடியாது ஒரு பெரிய திசிசே பண்ணுற அளவுக்கு அவர் பேசுவார் இந்த தமிழ் மண்ணை இந்த தமிழ் மக்களை எனக்கு தெரிஞ்சு அரசியல்வாதிக்கு மேலாக உள்ளுக்குள்ளேயே நேசிக்கிற ஒரு மனிதனாக இசை காரணம் சார் நான் பார்க்குறேன் இதை வந்து இது மேடைக்காக முழங்குறது இல்லை இது ஒரு ஆடியோ பங்க்ஷனாக முழங்குறது இல்லை நான் அவர் மேலே எனக்கு ஒரு தனி அக்கறை உண்டு இந்த மனுஷன் வந்து இதே பணத்தை வச்சு வேறு மாதிரி ஒரு படம் எடுத்து ஒரு ஸ்டாரை போட்டு எடுத்தால் பெரிய சம்பாதிப்பாருன்னா அதில் அவருக்கு ஒரு திருப்தியே இருக்காது அவர் பேசி எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பார்த்தீங்களா இன்றைக்கி ஒரு பேப்பர் பார்த்தீங்களா அவர் அவருடைய வாட்ஸ்அப் பாருங்கள் அவருடைய இன்ஸ்டாகிராம் பாருங்கள் அவருடைய ஃபேஸ்புக் பாருங்கள் எல்லாமே சமூக நிதிக்கு எதிரான விஷயமாக தான் பதிவிடுவார் அப்பேற்பட்ட நண்பர் அடைஞ்சதுக்கு நான் உண்மையிலே சந்தோஷப்படுறேன் இந்த மேடையில் நம்முடைய அமீர் சார் இருக்காங்க பருத்தி வீரன் சாதிய வன்மைக்கு மிக எதிரான ஒரு படத்தை எடுத்த மாபெரும் இயக்குனர் அதேமாதிரி இந்த மேடையில் சேரன் சார் இருக்காங்க சாதி உண்மைக்கு மிக எதிரான ஒரு படம் எடுத்த பாரதி கண்ணமாங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு படத்தை எடுத்த
நான் வேறு மதம் என்னுடைய ஒய்ஃப் வேறு மதம் அந்த அந்த ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லியே கூப்பிட்டு போனேன் நம்ம கல்யாணம் பண்ணி முத முதல் பார்க்க போட படம் வந்து இந்த மாதிரி கதைகளுக்குள்ள ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லியே நாகேஸ்வரில் படம் பார்த்தேன் அந்த நினைவுகள்லாம் எனக்கு இன்றைக்கி வருது சார் இந்த மாதிரி படங்கள் இந்த மாதிரி கதைகள் எவ்வளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி சமூக மாற்றம் ரொம்ப முக்கியம் சமூக ஊடகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாசிவான விஷயம் எவ்வளோ சொல்கிறோம் அதை போர்ட்ரேட் பண்ணுறதே இல்லை ஏதோ நெகட்டிவாக ஒரு மணி நேரம் பேச்சில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஏதோ ஒரு யதார்த்தமாக பேசுகிறத வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அதை மக்கள் படிக்கிறவங்க என்ன ஆகுது இதுதான் உலகமோ இதுதான் சமூகமோ அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு இருக்குது ஐம்பத்தெட்டு நிமிஷம் பேசுகிற நல்ல விஷயம் எல்லாமே தெரியாமல் போயிடுது அந்த ரெண்டு நிமிஷம் யதார்த்தமாக வந்த நாக்கில் இருந்த வார்த்தைகள்லாம் பெருசாக படிச்சுப்படுது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய காமெடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லால் சார் கேட்டுக்கு நடிகர் தான் கூப்பிட்டாங்க போனேன் அப்படியே ஃப்ரெண்டில் பேசிட்டே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு போனேன் ரவிஜி நீங்கள் அந்த வேலராம் சார் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதை கேட்டு பண்ணுங்கள் சரிச்சு அடுத்த வாரம் போகிறோம் வேலராம் இது கேட்டு வேணாம் அவர் டேட் தரேன்ட்டு நீ அந்த நம்ம இவர் தாசன் அவர் கேட்டு பண்ணுற அந்த கேட்டு பண்ணுங்கள் சரிச்சு அப்புறம் ஜி நீங்கள் ஒரு பயங்கர காமெடியாக போயிட்டுருங்க கிளைமேக்ஸில் ஒரு லாயர் கேரக்டர் ஒன்று இருக்குது அது நொத்து மொட்டு மொத்த கத்தையும் அப்படியே நீங்களே சொல்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் சரி எந்த படத்துக்கும் நான் சர்வீஸ் அதாவது நான் என்ன தான் காமெடி விழா நடித்தாலும் நான் அந்த படத்தில் எனக்கான எடை எனக்கான வெயிட் இருக்கான்னு நான் பார்ப்பேன் சரி டேரக்டராக அது காமெடியோ வில்லனோ எதுவாக இருந்தாலும் இந்த படத்தில் எல்லாத்துக்கும் சரி சரி சரின்றதுக்கு ஒரே காரணம் இசைக்கு காரவனுடைய முற்போக்கு சிந்தனை சமூக நீதி அதுதான் அப்புறம் ஏன்டா நம்மளுக்கு காது நீ இது வேணாம் வேணாம்னு சொன்னார் இவ்வளோ க்ளோஸான ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப கலராக இருக்கணும் தமிழை கலராகவே இருக்கக்கூடாதான் தமிழ் கலர் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு நான் தான் மாயண்டி குடும்பத்தில் நடித்தேன் மிகப்பெரிய காவியமாக இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது நான் தான் வெயில் பாடை நடித்தேன் இதே கலரோட தான் மிகப்பெரிய காவியமாக இன்னை வரைக்கும் இருக்குது இப்போ கோரி பாலை நடித்தேன் லேட்டஸ்ட்டாக வசந்த பாலன் சார் டேரக்ஷனில் ஜெயில் நடித்தேன் எல்லா பற்றியும் இதே கலராக நடித்தேன் தமிழ் கலர் இப்படி ஒரு கலரே இல்லையா எந்த இயக்குனர் போய் கேட்டால் ஜி உங்களுக்கு கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக இருந்தால் என்ன உன்னிக்கு தான் ஓகே இருப்பீங்க ஆனால் டயரக்டர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ட டல் பண்ண அப்புறம் என்ன டல் பண்ணாலும் கடற்காரங்க இருக்கான்றாங்க அதுக்கு நான் என்ன தலைவர் பண்ண முடியும் அம்மா அப்பா கொடுத்து கிஃப்ட்டு ஆனால் நான் தமிழ் தானே பேசுகிறேன் தமிழ் மட்டும் தானே என் வளர்த்துருக்கு தமிழ் சினிமா தான் நடிச்சிட்ருக்கேன் நான் நடித்த படங்களுக்கு உங்களுக்கு நிறைய மகிழ்வு விற்கிது இல்லை ஆனால் தமிழ் கலராக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக பல முக்கியமான படங்களில் பல முக்கியமான இயக்குனர்களாக நடிக்க முடியாது நான் வேதனையோடு தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே தமிழர்கள் பல பேர் கலராக இருக்காங்கன்னு நீங்கள் நம்பணும் நம்ம சரத்குமார் சொல்கிறேன் என்ன கலராக இருக்கார் பாருங்கள் அவர் பக்கா தமிழ் எல்லாரும் தெரியும் இந்த பாருங்க அமீர் என்ன பாருங்க அவர் வந்து சினிமா வந்து புதுசாக பயங்கர கலராக இருந்தார் ஃபஸ்ட்டு பாட பண்ண பண்ண போதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் என்ன இவங்களெல்லாம் தமிழர்கள்னு சொன்னீங்கன்னா என்னை தமிழர்னு சொல்லிடுங்க இது வந்து காமெடிக்காகவும் சொல்கிறது சீரிக்காகவும் சொல் சீரியஸாகவும் சொல்கிறது நீங்கள் எப்படி எடுத்தாலும் ஓகே தமிழர்கள் எல்லா கலருமாக இருக்காங்கிறத நீங்கள் நம்பணும் அதனால் வந்து இன்னும் எடுக்கிற படங்களில் நல்லா ஒரு ஒரு க இப்போ காமெடி வில்லன் காமெடி வில்லன் இவர் ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்காருன்னா சொல்கிறீங்க பாருங்களேன் வடி வடிவேல் என்ன பண்ண அதை காமெடியே இல்லை அந்த மாபெரும் கலைஞனை உங்களால் இப்படி அழுத்தமான கேரக்டரும் பண்ண முடியும் நிரூபிச்சது மாதிரி சொல்கிறார் சார் ஒரு கேரளா இயக்குனருக்கு உள்ள கட்ஸு நான் மாறி சொல்கிறார் சார் அதை பார்க்குறேன் ஏன்னா கேரளா இயக்குனர்கள் ஒரு கலைஞனை அப்படியே பயன்படுத்துவதில்லை முதல் படத்தில் காமெடி நடிச்சா அடுத்த படத்தில் சீரியஸ் ஆக்கிடுவாங்க அடுத்த படத்தில் சீரியஸ் நடிச்சா அடுத்த படத்தில் அப்பா வைக்கிடுவாங்க அடுத்த படத்தில் அப்பா நடிச்சா அடுத்த படத்தில் மிகப்பெரிய காமெடி ஆக்கிடுவாங்க அந்த தைரியம் அவங்க ஸ்கிரிப்ட் மேலே இருக்குது இங்கே தான் முத்திரை குத்தம் ஒரே முத்திரை தான் காமெடியாக காமெடி 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 இல்லைண்ணா வில்லன் 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 கேரக்டர் அடிச்சா கேரக்டர் கேட்டு நாசு தான் ஒரு தடவை சொல்லிட்டார் இந்த போலீஸ் கேட்டு கேட்டு நான் வந்துடுறாங்க யூனிஃபார்ம் ரெடியாக தொங்க விட்டுருக்கேன் நீங்கள் அளவே எடுக்க வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு போலீஸ் 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 இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம மாறி சார் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னார் டைமரியா இந்த லாயர் கேட்டு வந்து நான் பண்ண மாட்டேன் முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த போலீஸ் லாயர் டென்ஷனாக இருக்குது எத்தனை தான் போய் வரானு சொல்கிறது அந்தளவுக்கு அவர் அந்த கேரக்டர் மேலே என்னென்னா தொழில் போய் ஆகணும் ஆனால் இங்கே உள்ள இயக்குனர்கள் இவரையே இப்படி மாற்றக்கூடாது எனக்கு உண்மையிலே கண்ட தண்ணி வந்துச்சு மாமன்ன படம் பார்க்கும்போது மாரிசன்ராஜ் எப்படி வடிவம் என்ன இப்படி மாற்ற தோணுச்சு ஹேட்ஸ்அப் ஒரு கேட்ஸா சீரீஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இயக்குனர் இருந்தால் நாளைக்கு நான்
ஆனால் அவர்களை பேன் இண்டியா பெரிய படங்கள் நடிக்க நினைக்கிறவங்கள அந்த பேன் இண்டியா படங்கள் வந்து நடிக்க விடாமல் பண்ணிகிட்ருக்கு அது என்னுடைய மன வருத்தம் இங்கே கலைஞர்கள் இந்தியாவில் நடிக்க நான் விரும்புகிறேன் அதற்கு இயக்குநர்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கணும் இந்த தமிழ் குடிமகன் இது வெறும் படம் இல்லை இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் பெரிய வைப்ரேஷன் உருவாகும் தமிழ்நாடு அரசு சட்டத்திலேயே இந்திய சட்டத்திலேயே பெரிய வைப்ரேஷன் உருவாகும் அந்த வைப்ரேஷன் என்னென்னா நாம் எந்த தொழிலை செய்கிறோமோ அந்த தொழிலை வைத்து தான் ஜாதி உருவாக்கப்பட வேண்டும் நாம் பிறப்பை வைத்து நம்ம தொழிலை யாரும் கணிக்கக்கூடாது சொல்லக்கூடாதுங்கிற மாபெரும் கருத்தை இந்த படம் சொல்லணும் உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி பிறப்பால் இல்லை உள்ளத்தால் தான் உயர்ந்த ஜாதி உள்ளத்தால் தான் தாழ்ந்த ஜாதிங்கிற விஷயம் வரும் அதை இந்த படம் ப்ரூவ் பண்ணும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் குடிமகன் இதை பற்றி நிறையா பேசலாம் ஆனால் டைம் இல்லை நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் இந்த படத்தில் வந்து வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு சகோதரர் கிடைச்சார் அது யாரா இசக்கி கார்வன் நிறையா சினிமா நட்புகள் வரும் போகும் ஆனால் சிலரோட மட்டுமே நம்ம லைஃப் லாங் ட்ராவல் பண்ண நினைப்போம்ல அந்த மாதிரி வந்து ஒரு லைஃப் லாங் ட்ராவல் பண்ண நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து இசக்கி சார் ஏன்னா வந்து அவர் எப்பயுமே வந்து சமூக கருத்துக்கள் அந்த சமூக நீதி அதே மாதிரி இது சினிமா மேலே பயங்கரமான ஒரு பேசனான ஒரு ஆள் ஏன்னா இங்கே நிறையா வந்து இப்போ ஒரு தயாரிப்பாளர்னா கடன் வாங்கி வட்டி கட்டிட்டு அப்படி படம் இருக்கிறத மீறி தன்னோடய சொந்த பணத்தை அவ்வளவு பணத்தை வந்து இந்த சினிமாக்காக செலவு பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக அந்த அத் அவர் செலவழித்த அத்தனை பணத்தையும் சினிமா ஒரு திருப்பி கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து அவர் தொடர்ந்து பல வெற்றி படங்களை தயாரித்து இயக்குவார் இன்னும் பெரிய பெரிய உயரத்தை தொடுவார் தமிழ் சினிமாவில் இந்த தமிழ் குடிமகன் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ் துறையோட வந்து நல்ல ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கும் இந்த விழாவின் நாயகன் சாம் வாழ்த்துக்கள் சாம் நல்லா இருந்துச்சு மியூசிக்கு சாங்ஸு ஸோ இந்த படத்தில் நடித்த நடிகை நடிகைகள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி இந்த படம் ஒரு மாப்பிரம் வெற்றி பெற என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ இவ்வளோ காலமாக ஒரு குரல் கட்டிகிட்டே இருக்குது நிறைய குரல் கட்டிகிட்டே இருக்குது இந்த படங்களை பார்த்து தான் அந்த சாதி வன்மை வந்துடுது சாதி வன்மை வந்துடுதுங்கிறது ஆனால் இங்கே சாதி பாடமாக இருக்குது அதுவும் பள்ளி படி படிக்கிற மாணவனுடைய மனதிலே பாடமாக இருக்குது அதனால தான் இங்கே படங்கள் இன்னும் நிறைய தேவைப்படுது நாங்கள் இந்த படத்தில் சாதிகள் சாதிகளுக்குள்ள வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னு இதை காட்டியிருக்கிறோம் வன்மத்தை காட்டியிருக்கிறோம் ஆணவத்தை காட்டியிருக்கிறோம் முரண்பாடுகளை காட்டியிருக்கிறோம் அடிமைத்தனத்தையும் காட்டியிருக்கிறோம் இதுக்கான தீர்வையும் இந்த படத்தில் காட்டியிருக்கிறோம் இது வரைக்கும் எந்த படத்துலையும் சொல்லப்படாதது அண்ணன் சேர்னு தெரியும் இந்த படத்தில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் ஒற்றை தீர்வு அந்த ஒரு தீர்வு தான் நாங்கள் கிளைமேக்ஸில் வச்சுருக்கிறோம் வேறு எதுவுமே இல்லைன்னா இன்னும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இந்த சாதி இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இன்னும் அதிகமாகும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பள்ளி மாணவன் போய் வெட்டுறான் அதை சாதி சொல்லி சொல்லி விட்டுறான் எப்படி என்ன வளர்ச்சி இது அதனால் படம் எல்லா படமுமே சாதி படமாக இருந்தால் கூட இங்கே பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிறத என்னுடைய கருத்து அதாவது எந்த குழந்தையும் இந்த மண்ணில் பிறக்கிறதுலே நல்ல குழந்தை தான் அது தீவிரமாகவும் நல்லவராதும் அன்னை வளர்ப்பதில்லை தமிழ் அன்னை வளர்ப்பதில்லை ஆனால் அங்கே தமிழ் அன்னைக்கிட்ட நீங்கள் கொடுக்க போகிற குழந்தை எப்படி கொடுக்குறீங்க சாதியமாக தான் கொடுக்குறீங்க எந்த குழந்தையும் சாதியை தான் பிறக்கிறது இல்லை ஆனால் சாதிக்கு தான் பிறக்குது சாதியமாக வளர்க்கப்படுது அது எப்படி உன் சாதிக்கு இந்த ஒரு குணம் இருக்குது இந்த ஒரு குணம் இருக்குன்னு உறுதியாக சொல்கிறேன் எந்த குணம் குணமும் கிடையாது ஆனால் வளர்க்கப்படுறான் அதனால தான் என்ன பண்ணுறான் அறுவா தூக்குறான் அறுவா தூக்குறான் பத்த சாதிகளை வந்து வெட்டுறான் எனக்குள்ளே இருக்குது சாதி அடிமைத்தனம் இருக்குது எனக்குள்ளே தாழ்வு மனப்பாடம் இருக்குது நான் இங்கே ஒரு தொழில் பண்ணேன் கோயம்புத்தூரில் தொழில் பண்ணேன் மதுரையில் தொழில் பண்ணேன் எங்கள் ஊரில் பண்ண முடியல ஏன்னா நான் சொல் பண்ணணும் ஆரம்பிக்கும் போது என் உறவினர்களும் என்ன எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம சாதி அங்கே எங்கேப்பா இருக்குது நீ எப்படி இப்போ அவங்களோட ஆரம்பிக்க முடியும் அவங்க எப்படி இப்போ நம்மளை வாழ விடுவாங்க இந்த மாதிரி மனப்பல மனநிலை தான் என்னை பாரு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆகனால் நாங்கள் சென்னை நோக்கி ஓடி வர வேண்டிய நிலம இருந்தது அதனால் நாங்கள் அந்த படத்தை ஒரு எல்லா தமிழ் குடும்பங்களுக்குமான ஒரு படமாக எடுத்துருக்குறோம் அது ஒரு இது ஒரு கடைசி ஆயுதம் இந்த படமாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அண்ணன் சேரனுக்கு தெரியும் நான் எந்த என்னை பெருமையாக சொல்லலை என்னுடைய வழியே சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப வேதனை இருந்திருக்குது நான் எந்த எங்கள் ஊரில் இப்படி வாழணும்னு நினைக்கிறேன் வாழும்போது சமமாக வாழணும்னு நினைக்கிறேன் நான் மட்டும் தனியாக என் உறவினர்களோடு நான் இல்லாமல் எல்லாரும் கூட சேர்ந்து வாழ நினைக்கிறேன் அதுதான் இந்த படம் உறுதியாக இந்த படம் பேசப்படணும் பேசப்படும் இந்த
எல்லோருக்கும் வணக்கம் தமிழ் குடிமகன் அருமையான தலைப்பு இந்த தமிழ் குடிமகன்கிற சொல் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த சமூக வெளியில் உளவிய சொல் தமிழக அரசியல் சூழலில் ஏறக்குறைய ரெண்டு நூற்றாண்டு உளவிய சொல்லாக இருக்கலாம் என்ன பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக சில நூறு ஆண்டுகளாக உளவி இந்த சமூக வெளியில் உளவி அந்த தமிழ் குடிமங்கிற சொல்லை எடுத்து ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்து முடிச்சு கிடைச்சி ரிலீஸுக்கு வெளியீட்டுக்கு நெருக்கி கிட்டு இருக்கிற போது வர பல படத்துக்கு டை தலைப்பு வைக்க முடியல அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இப்போ ஆனால் நெத்தியில் அடித்த மாதிரி தமிழ் குடிம ஒரு டைட்டில் தூக்கிட்டு போய் தாம் பிறந்த நெல்லை சேமையில் வச்சு அந்த ஒரு கதையை பண்ணி வந்திருக்கிற எனது அருமை நண்பர் இசைக்கு காரவண்ணன் அவருக்கு வந்து என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் சொல்லிக்கிறேன் அவர் எப்படி இசைக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சில படங்களில் வந்து இயக்குநர்கள் வந்து நடிகர்கள்கிட்ட சில டெக்னீஷியன்கிட்ட சில வேலைகளை வாங்குவாங்க ஆ ஆ ஆ ஆ அப்படின்னு மைக்கு வச்சு வேலைகள் நடக்கும் இல்லையா இவர் எப்படி வேலை வாங்குவார் தெரியுமா பந்தியில் எல்லாரையும் அவர் நடிகர்கள்லாம் உட்கார வச்சு டெக்னீஷியன்லாம் உட்கார வச்சு நல்ல இலையை போட்டு நல்ல பதார்த்தங்களை வச்சுட்டு சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போகிற மாதிரியான ஆள் அவர் நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நமக்கு எந்த உத்தரவு வராது அவர் மைக்கை வச்சுட்டு ஆக்ஷன் கட்டணும் கூட சொல்கிறாராங்கிற சந்தேகமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இசைக்கு காரணம் ஆனால் எடுத்திருக்கிற விஷயம் இருக்குது பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ள நான் என்னுடைய முதல் சிறுகதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலில் வருது நான் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தை பற்றி எந்த சமூகத்தை பற்றி என்னுடைய முதல் சிறுகதையை நான் எழுதினா தொடர்ந்து அந்த சமூகம் பற்றி பல கதைகள் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த சமூகம் பற்றிய கதை இது இந்த தமிழ் குடிமகன் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான கதை இது என்னை சினிமாவில் வந்து வேலராமூர்த்தியை பல படங்களில் நிறையா படங்கள் என்னை வில்லனாகவே வில்லனாகவே காட்டுறாங்க எனக்கு அதுலலாம் வேறு வழி இல்லாமல் நடிக்கிறேன் உண்மையிலேயே ஏன்னா ஆனால் இந்த படத்தில் தமிழ் குடிமகனில் அப்படி ஒரு அதாவது ஒரு நான் நடிகனாகவே இல்லை நான் ஒரு எழுத்தாளனாகவே இருந்திருக்கேன் அதில் ஒரு சீன் பார்ப்பேன் ட்ரெய்லரில் பார்ப்பேன் அது என் பொண்ணை வந்து பாட்டில் அடித்து கொள்கிற மாதிரி ஒரு ஆணவ தன் தான் பெற்ற பிள்ளையை ஆணவ கொலை கொலை செய்த ஒருவன் அந்த ஒரு அந்த தண்டனைக்கு பின்னால் அவன் மாறி வந்து இந்த படத்தில் எனக்கு பேர் காந்தி பெரியார் எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காரியம் நான் ஆக்சுவலாக நான் என்னவா இருக்கிறேன் என்னவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா அது மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் இந்த தமிழ் குடிமன் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் எல்லோரும் சொன்னாங்க ஜாதி பிரச்சனை எடுத்துருக்கு அந்த படம் ரொம்ப ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காத்திரமான டயலாக் வந்து விழுகுது ஏன்னா இன்றைக்கி சில படங்கள் ஜாதிய விஷயத்தை அப்படி கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து நிற்கிற போது ஒரு பகுதியினர் ஒரு பகுதியினர் ஆதரிக்கவும் ஒரு பெரும்பகுதியினர் வந்து எதிர்க்கவுமான ஒரு சூழல் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கிற பல பல படங்களுக்கு ஆனால் இந்த தமிழ் குடிமகனுக்கு பாருங்கள் இந்த கா இசக்கி காரவனின் இந்த குரல் இருக்கு இல்லையா அந்த சின்னச்சாமியாக வந்த அருமை அண்ணன் சேரனுடைய குரல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு பின்னாடி நிற்க இதுக்கு வந்து ஏய் எப்படா சொல்ல போச்சுன்னு ஒருமையை சொல்ல மாட்டேன் தமிழ்நாட்டில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நியாயத்தை வந்து அன்னை சேரன் மேலே அந்த சின்னச்சாமி கேரக்டரில் ஏற்றி வச்சுருக்காரு காரவண்ணன் என்ன பேச பேச அந்த டைலாக்கை பேச பேச எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நான் இங்கே இதில் இந்த நெல்லை வடக்கு விஜயநாராயணம் பக்கத்தில் வந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டரில் வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு மா ஒரு சின்ன குண்டில் ஒரு பரம்பில் வந்து சீன் போகுது அவர் அன்னை சேரனுக்கு வந்து நான் அவர் நம்ம பெரிய இந்த பதில் வந்து அவர் பெரிய வழிகாட்டியாக இருப்பேன் என்னுடைய அவரை நான் காப்பதாக அந்த ப படத்தில் நிறையா விஷயங்கள் வந்துருக்கு அவருக்கு நான் அவரை புத்தி சொல்லி வழிகாட்டுற மாதிரி நெறி நெ நெறிப்படுத்துகிற மாதிரி டைலாக் வரும் பேச பேச கண்ணுக்கு முன்னாடி அப்படியே மேற்கு தொடர்ச்சி மூலம் கிடக்கு இங்கேருந்து அப்படி பே அப்படி பார்க்குறேன் அந்த காற்றுலையும் அந்த இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பேச பேச எனக்கு அந்த டைலாக் அவ்வளோ சுகமாக இருந்துச்சு இல்லை அப்படி சில படங்களில் தான் நம்ம ஏற்கனவே ரைட்டர் அவர் இருக்கோமா பேப்பர் வந்த உடனே நெருடு என்னடா எழுதி வச்சுருக்காங்க அப்படிலாம் போகும் அந்த தமிழுக்குள்ளே உள்ளே நுழைஞ்சி நுழைஞ்சி நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஆனால் சில படங்கள் நம்ம ராஜமுருகன் 
எழுத டயலாக் எழுதின மெகந்தி சர்க்கஸ் அவருடைய சகோதரர் பண்ணார் ராஜேந்திரன் நினைக்கிற ஒரு பேர் டைரக்ஷன் அந்த படத்தில் ராஜமுருகன் எழுதின அந்த டயலாக் இந்த படத்தில் இசைக்கு கரவுன் எழுதின டயலாக் பேச பேச அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மன நிறைவாக இருந்துச்சு ரைட்டு படங்களால் திரைப்படங்களால் வேறு சில இந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற ஊடகங்களால் பல்வேறு விஷயங்களால் அல்லது இப்படி கூட்டத்தை போட்டு கூட்டத்தை போட்டு உட்கார வச்சு பேசுகிற பேச்சுக்களால் ஜாதி ஒழியுமா ஜாதி ஒழியுமா அரசியல் தளம் இந்த மண்ணில் இருக்கிற அரசியல் தளம் மாறாமல் களம் மாறாமல் ஜாதி ஒழியவே ஒழியாது ஒழியவே ஒழியாது வேறு ஒரு அரசியல் யோசிக்கணும் அதுக்கு யார் எத்தனை பேர் இங்கே தயாராக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல நான் புழங்கியவன் எழுபதுகளிலிருந்து ஒரு நாற்பது வருஷம் ஒரு வேறு ஒரு அரசியலில் நான் இருந்தவன் நாற்பது வருஷம் அந்த அரசியலில் இருக்கிற காலங்களில் வந்து நம்ப மாட்டேங்க ஒரு இருபது வருஷம் எழுபத்தி நாலில் நான் கட்சிக்குள்ள போகிறேன் தொண்ணூற்றி ஆறில் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அந்த கல்யாணத்துக்கு வந்து மேடையில் ஒரு பெரிய கல்வியாளர் சா மாடசாமி பேராசிரியர் மாடசாமி பேசுகிறார் மதுரையில் இந்த மேடையில் இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்த பிறகு தான் தெரியுது வேலராமூர்த்தி என்ன ஜாதின்னு அப்படின்னு மேடையில் சொன்னார் என்ன நாங்கள் புழங்கின அந்த அரசியல் கா தளம் இருக்கு இல்லையா அதில் கூட எத்தனை வருஷம் பழகினாலும் சரி எங்களுக்கு ஜாதி தெரியாது அந்த மாதிரி வச்சுருந்தது எது எது அப்படி ஒரு அரசியல் இருக்கு அரசியல் இருக்கு மாரிசியல் ராஜ் தெரியும் எல்லா பேருக்கும் இந்த மேடைகள் அமீரானுக்கு தெரியும் எல்லாரும் தெரியும் அந்த அரசியல் தெரியும் அந்த அரசியலுக்கு மக்களை தயார்படுத்தணும் படம் எடுத்ததுனால வந்து சரி திரைப்படம் எடுப்பதுனால மேடையில் பேசுறதுனால ஜாதி ஒழியாது ஒழியாது ஏன்னா அந்த அரசியலுக்கு நாம் தயாராகணும் மக்களை தயார்படுத்தணும் அந்த அரசியல் இன்னைக்கு தமிழ் மண்ணில் இல்லை சோந்து 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 போய் இப்படி ஒதுங்கி போயிருக்கிறது எங்கள் அரசியல் ஏன்னா தொண்ணூ தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இடிக்கிறான் அயோத்தியில் பாபர மசூதி இடிக்கிறான் இடிக்கிற போதுங்க நம்ப மாட்டேங்க அப்படி ரத்தம் கொதிச்சிச்சு எனக்கு எத்தனை கவிதை எத்தனை இது அப்படி கொதித்த ஒரு ஒரு காலம் போய் இன்னைக்கு என்னென்னமோ நடக்குது இந்திய முழுக்க இந்தியா முழுக்க என்னென்னமோ சட்டங்கள் இதாக இருக்குது காஷ்மீரில் என்னென்னமோ ஆக்கிட்டு இருக்கு ஒரு புள்ள கூட அசைக்கல எவ்வளோ அசைக்கல இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் கலத்தை அங்கேருந்து இங்கே வர இங்கே வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி சாதியை பழிப்பீங்க இந்த சாதி அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அரசியலில் தேவைப்படுது உங்களுக்கு சண்டை போடப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் முழுக்கங்க முழுக்க உங்களை வந்து மா வேறு தளத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு போகணும் கொண்டு போகணும் மக்களை கொண்டு போகணும் அது ஒரு பெரிய கடமை அரசியல்வாதிக்கு தான் அந்த கடமை இருக்குது ஆளுபவருக்கு தான் அந்த கடமை இருக்குது அந்த கடமை இதுவரைக்கும் எவ்வளோ நிறைவேற்றல அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியலை நோக்கி மேடையில் இருக்கிற பெரிய ஜம்பவங்கள் ஒரு அண்ணன் அமீர் படத்தெல்லாம் பருத்தி வேலைலாம் பார்த்துட்டு அப்படி ஒரு காலத்தை புரட்டி போட்ட சரி திரைப்பட துறையை புரட்டி போட்ட ஒரு படம் அது இன்னும் ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன் அந்த பருத்தி வரையும் படம் வந்துடுச்சு நான் படம் பார்த்துட்டேன் எப்படியோ அமீரன் என் நம்பரை வாங்கி அடித்த மாதிரி எழுந்து ஃபோன் அடித்தேன் ஏன்னா அவன் ப பழக்க பிள்ளைப்பா என்ன நான் அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் நம்ம எனக்கு அதையெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் நான் எழுத்தாளர் வேலராமூர்த்தி பேசுகிறேன் அப்படியா அப்புறம் பேசுகிறேன் வைங்கன்ட்டார் என்ன பழக்க பிள்ளை என்ன அப்படி நானாக யாருக்கு போட போட்டு பேசுகிறதில் அவருக்கு ஒரு ஆள் தான் போடணும் ஃபோன் கட்டு என்ன எப்படிப்பட்ட ஆளுடைய நம்பர் நான் நானாக போட மாட்டேன் கூட பேசுவேன் டுக்கு டுக்கு சினிமாக்கு நல்லா தெரியும் வரேன் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே ஏதாவது ஃபோனு நான் பேசிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு போனீங்க இல்லை இந்த நம்பர் ஒரு சக்கர வந்து தள்ளி தள்ளி விடுவாங்க இந்த பெரிய ஆட்கள் இதுக்கு நமக்கு அதனால் யாரும் என்னை கூப்பிட மாட்டேன் அப்படி அண்ணே அமீர் மாரி செல்வ தோழர் மாரி செல்வராஜ் அப்படியே வந்துக்கிட்டு என்ன அண்ணன் சேரன் அவர் சேர என்ன இருக்கார்ல இந்த இந்த தா சின்னச்சாமி கேரக்டர் தமிழ் கொடியில் சின்னச்சாமி கேரக்டருக்கு அவரை மாதிரி எந்த நடிகனும் பொறுத்திருக்க மாட்டாங்க எந்த நடிகனும் பொறுத்திருக்க மாட்டான் பொன்மொன்னு சொன்னார் இல்லையா அவன் எதனையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் எதனையும் மடங்க மாட்டான்னு சொன்னார்ல அது மாதிரி சேரன்ட்டு போனீங்கன்னா அவர் பொங்கி பொங்கி மனசு நிறையா பொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அவருடைய இதுவரை அவர் எடுத்து வந்த படங்கள் எல்லாம் காணாதுங்க அவருக்குள்ள அவ்வளவு இருக்கு சமூகம் பற்றி அப்படி கொந்தளிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அவர் என்ன கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கிட்டு தான் நமக்கு நமக்கு தீப்பிடிச்சிடும் அந்த படம் தமிழ் போ தமிழ் கொடி மாடம் முடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் நானும் அண்ணனும் சேரனும் கொடைக்கானலில் ஒரு சூட்டு போகிறோம் சோனிக்கு ஒரு வெப்சீரீஸுக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை போட்டு வதக்கி எடுத்துட்டார் கொண்டுட்டார் மழை மழை இது குளிர் இல்லை போட்டு பூம்பாறைக்கு அங்கிட்டு ஒரு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் மலையில் ஒன்றி வச்சு 
காலில் வேறு ஃபஸ்ட்டு டே எனக்கு அது ஒரு தோட்டத்தில் இன்னொரு ஒரு தோட்டத்தில் இன்னொரு தோட்டத்துக்கு நான் தாண்டனுங்க குறுக்க ஓடுந்த கம்பி கால் விரல் அந்த கடைசி விரல் அறுத்துருச்சு அறுத்த ரத்தமாக ஓடுது அவர் அதெல்லாம் பார்க்கல ஆனால் நடங்கினேன் ஏ வேணுங்கிறதோட சேர்த்தில் அந்த காயத்தோடு ரத்தத்தோடு நடந்து போகிறேன் அவர் கண்டுக்கிறவே இல்லை என்ன மறுநாள் ஷூட்டை பிடிச்சிட்டு கொடைக்கானலில் வந்து டாக்டர்லாம் போட்டு எல்லாம் கட்டை போட்டு போனால் அப்படியான அப்படியா அறுத்துருச்சாங்கிறாரு என்னென்னா அந்த இருந்த பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு நாள் அண்ணனோட இருந்த நாட்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதைக்கு அந்த அந்த அவர் எடுக்கிற அந்த விஷயத்துக்காக விஷயத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஒட்டு மொத்தம் அந்த சமூகத்து மேலே அவருக்கு இருக்கிற கோபம் இருக்கு பாருங்க இப்படி ஒரு கோபம் அவர் ஏன்னா இப்படிப்பட்டா ஜாம்பவான்கள் எல்லாம் ஏன்னா பெரிய திரையுலக மேதைகள் எல்லாம் பெரிய வார்த்தை இல்லை உண்மையான வார்த்தை அமீரனுக்கு பொருந்தும் சேரனுக்கு பொருந்தும் சுப்ரீம் ஸ்டார் நம்ம அண்ணனுக்கு பொருந்தும் மாரி செல்வராஜ் பொருந்து எல்லாருக்கும் ஒரு மரிசி மா 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 ரவிமரியா ரவிமரியா படத்தில் ஒரு படத்தில் நடிச்சிருங்க இல்லை இப்படி ரொம்ப சந்தோஷமான நிகழ்வு இது நான் ஒரு நான் நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைவான கேரக்டர் மனசு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியையும் மட்டுமல்ல மிகப்பெரிய அதிர்வை உண்டாக்கும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இது எந்த பகுதியும் ஒரு பகுதி கூட என்ன தப்பாக சொல்லியிருக்கானே என்ன இப்படி சொல்லியிருக்கான்னு நினைக்க மாட்டாங்க அப்படி ஒரு நியாயத்தை இது வந்து படைப்பாளிக்கான ரொம்ப நுட்பமான இடம் அது சாதாரணம் நம்ம பண்ணிட முடியாது எல்லாரும் எழுதுகிறவனும் சரி படம் எடுக்கிறவனும் சரி சொல்ல வேண்டிய சொல்லணும் சொன்னால் எவன் இப்போ ஒரு சிறு ச அது கூட இல்லாமல் கொண்டு வைக்கிறான் பாருங்க அவன் தான் பெரிய பெரிய கலைஞன் அதை க காரணம் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மேடையை எனக்கு அளித்த எல்லோருக்கும் ஆனால் அருள் அண்ணே இல்லை ரொம்ப அது லீ இப்போ ஷூட்டிங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு ஒரு மூணு நாள் என்னை சிறுமல அடிவாரத்தில் எனக்கு ஃபைட் சீன் சோலோவாக ஃபைட் சீன் வச்சுருக்காரு பெரிய ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் பாருங்கள் அடித்து நொறுக்கிருது ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி இனிய இந்த காலை பொழுதில் இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவிலே குழும்பி இருக்கிற அத்தனை தமிழ்குடி மக்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இந்த வெள்ளோட்டத்தையும் பாடல்களையும் பார்க்குறப்போ நிச்சயமாக இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய படமாக இருக்கும் என்பது நிரூபணமாகிறது ஏன்னா அவ்வளவு அழகான காட்சி அமைப்புகளோட இன்னைக்கு தமிழகத்தில் தகித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பிரச்சனையை கையில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த படம் பேசி இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த கதை சொன்னார் அவர் கதை சொல்லும்போது அது எப்படி வரும் என்று நான் யோசித்து கொண்டிருந்தேன் இப்போது பார்க்குற போது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு அதாவது திரைமொழியில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்று நான் நம்புகிறேன் அவ்வளோ நேர்த்தியாக இருந்தது அந்த ட்ரெய்லரும் பாடல்களும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த படத்தில் ஒப்பாரி பாடல் எழுதியிருக்கேன் நான் ஏன்னா ஒப்பாரி என்பது தமிழர்களுடைய வாழ்வோடு வருகிற ஒரு அற்புதமான ஒரு கலாச்சாரம் தாலாட்டிலே தொடங்கி ஒப்பாரியில் முடிகிற வாழ்க்கை தமிழனுடையது எங்கள் ஊரில் அஞ்சலக்கான்னு ஒரு அக்கா இருக்கும் அந்த அக்கா வந்து ஒப்பாரி பாடலைனா அந்த சாவு நிறைய ஒரு ஆகுவாங்க அவ்வளோ அழகாக வந்து பாடுவாங்க அவங்க ஒப்பாரிக்கு அவ்வளோ ரசிகர்கள் இருப்பாங்க நானும் அந்த ஒப்பாரியின் ரசிகன் அப்படி ஒரு ஒப்பாரி பாடல் இந்த பாடத்தில் நான் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சாம்சியஸ் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இசையமைப்பாளர் சமீபத்தில் பின்னணி இசைக்காகவும் பெரிதாக பேசப்படுகிற இசையமைப்பாளர்களில் பாடல்கள் மட்டுமல்ல பின்னணி இசைக்காகவும் பெரிதாக பேசப்படுகிற இசையமைப்பாளர்களில் சாம்சியஸ் அவர்கள் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் கைதி என்று விக்ரம் வேதா என்று வரிசையாக வெற்றி படங்களை கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் இந்த படத்தில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இசை வழங்கியிருக்கிறார் அப்புறம் இசைக்கு காரணம் அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த வாழ்வியலை கொண்டு வந்து சினிமாவில் ஸோ அவர் சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நாங்குநேரி மாதிரி வேங்க வயல் மாதிரி தமிழகமே தலை குனிகிற நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி திரை மொழிகள் திரை மருத்துவம் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு தேவை அப்படி பார்த்தா இது மாதிரியான திரை மொழியை இது மாதிரியான திரை விஷயங்களை கொண்டு வந்து வர்றப்போ அவர்களே குற்றவாளாக்கி இதனால தான் இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்கள நாம் வந்து மனசாட்சி உள்ளவர்களாக பார்க்க முடியாது அந்த வகையில் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஓகே கேட்குதா மேடையில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்ஐகி சார் டேரக்டர் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு போர்டு நினைக்கிறேன் இந்த கதை சொல்லும்போது 
அதுக்கப்புறம் தான் ஆர்டிஸ்ட்லாம் உள்ளே வரும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இப்படி பெரிய பெரிய ஜாம்பவன் கூட சேர்ந்து நடிக்க போகிறோன்றது அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் சாம் சி எஸ் அவரை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேசணும் இன்றைக்கி விழாவின் நான் நாயகன் அவரோட பிஜிஎம்மோட பெரிய ஃபேன் நான் அவர் பண்ண எல்லா படத்துலேயும் இந்த படத்தில் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது ஆப்வியஸாக நிறைய பிஜிஎம் நம்ம சார் சேரன் சாருக்கு சூப்பராக பண்ணியிருப்பார் அதுக்கு பார்க்க கேட்கவும் ஆவலாக இருக்கேன் டிஓபி ராஜேஷ் யாதவ் சார் அவர் ரொம்ப எனக்கு லக்கி என்னோடய முதல் படத்துக்கு அவர் தான் கேமராமேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் நிறைய பேர் என்னோடய முதல் படத்தில் கிரி அவர் தான் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அதே மாதிரி மேனேஜர்ஸ் அவங்களாம் என்னோடய முதல் படத்துலேருந்து நான் ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு திருநெல்வேலி இந்த கதை ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு இடம் எனக்கு அங்கே ஏன்னா அதுதான் இருக்கு நான் திலகர்னு நடித்த அந்த முதல் படத்தில் அங்கே தான் எல்லாம் ஆரம்பித்தது இந்த படத்தில் நடிக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எஸ்ஏசி சார் அப்புறம் அருள்தாஸ் சார் லால் சார் இவங்களோட சீன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் தூரத்துலேருந்து அவங்க நடிக்கிறதெல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கிறதுல இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு இருந்துச்சு கண்டிப்பாக படத்தை பாருங்கள் எல்லாருமே பேசுவாங்க இந்த சோஷியல்ஸ் இது இந்த கண்டிஷனை பற்றி யாருமே ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது இந்த கதை எல்லாருக்குமே அனுபவிச்சு கண்டு கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குற மாதிரி இருக்கிறது இந்த கதை கண்டிப்பாக பாருங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தியேட்டருக்கு கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் அரங்கின் இங்கும் அங்குமாய் அமர்ந்திருக்கிற தோழமை நெஞ்சங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் முதல் முதல்ல படத்தினுடைய இயக்குனர் தயாரிப்பாளரான இசக்கி கார்வணன் அவர்கள் சந்தித்து இந்த படத்தை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் சரியாக அதை உள்வாங்கினேனா என்று கூட எனக்கு தெரியவில்லை அவர் லால் நடிக்கிறாரு அவருக்கு அப்பாவாக நடிக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னாரு நான் வந்து சவால் நிறைந்த நடிகர்களோடு நடித்து பார்க்குற ஆசை இருந்த காரணத்தால் அப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்படி தான் நான் சொன்னேன் ஆனால் என்ன துரதிர்ஷ்டம்னா இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் இதில் பங்கு கொண்ட அத்தனை கலைஞர்களோடும் நான் படத்தில் பெரும்பாலும் இவரோட ஒரு காட்சியில் வந்திருக்கலாமே ஒழிய மற்ற யாரோடும் நான் வந்து படத்தை அந்த சட்டகத்தை பங்கு போட்டு கொள்கிற மாதிரியான எந்த காட்சியும் எனக்கு கிடையாது நான் படத்தில் எதுவுமே பேசவில்லை என பணமாகத்தான் நடித்தேன் ஆனால் இந்த படம் பலரிடம் பேசும் என்பதை இப்பொழுது இந்த முன்னோட்ட நிகழ்வில் இருந்து தெரிந்து கொண்டேன் மிக முக்கியமானது அவர் கார்வண்ணன் பேசும் பொழுது அவர் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் நாங்குநேரியனுடைய விஷயம் அத்தனை படப்படப்போடு வார்த்தைகள் வெளிவர தவித்து கொண்டு அது வெளிவரும் பொழுது ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது இந்த மாதிரி சூழலில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது மாதிரி இன்னும் ஆயிரம் படங்கள் வந்து தேவைப்படக்கூடிய நிலையில் தான் தமிழகம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதையுமே உணர முடிகிறது ஆனால் அதில் அவருடைய தங்கச்சி சின்னத்துறையினுடைய தங்கச்சி மருத்துவமனையில் இருக்கும் பொழுது மருத்துவமனையில் தங்கச்சியை பார்த்து கேட்குறாங்க என்னம்மா நடந்தது என்ன நடந்தது மூணு அண்ணங்க வந்து வெட்டிட்டாங்க இங்குது அந்த நேரத்திலையும் அந்த சாதியை சொல்லலை மூணு அண்ணங்க வந்து வெட்டிட்டாங்கன்னு இதுதான் தமிழ்நாடு இதுதான் மனிதம் இந்த மனிதத்துக்கு வெக்கி தலை குனியல் அவங்க எல்லாருமே ஆணவம் வன்மம் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மனசும் அங்க வந்து தலை குடிஞ்சு நிற்கிற மாதிரியான ஒரு சூழலை அந்த சின்ன குழந்தை ஒன்பதாவது வகுப்பு படிக்கக்கூடிய குழந்தை சொன்னது அண்ணம் மூணு அண்ணம்மாருங்க வந்து வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சாதி ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது பரவாயில்ல ஆனால் அதை படமாக ஒரு ஒரு வந்து எடுத்து கொடுக்கறதுன்னு வரும் பொழுது நிச்சயமாக தமிழகம் உங்க பின்னாடி நிற்கும் யா நிச்சயம் நிற்கும் நிச்சயம் நிற்கும் ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளருங்கிறத நான் பார்த்தேன் நல்ல இயக்குனருங்கிறது இப்ப நான் பார்த்துக்கிட்டேன் நல்ல எழுத்தாளராகவும் இருப்பாருங்கிறது படத்தில் வர்ற உரையாடல்கள் மூலமாக தெரிந்து கொண்டேன் ஏன்னா எனக்கு படத்தில் உரையாடல்கள் கிடையாது ரொம்ப அருமை நிறைய சொல்லணும் ஆனால் 
மனசு ரொம்ப நிறைஞ்சி இருக்குது இந்த படம் நிச்சயமாக தமிழ் சமூகத்தால் வரவேற்கப்பட வேண்டும் என அப்படி வரவேற்கப்படக்கூடிய சூழல் வரும் பொழுதுதான் இதுபோல ஆக்கபூர்வமான சமூக முன்னேற்றத்திற்கு தேவையான சமூக மாற்றத்திற்கு கருவியாக விளங்கக்கூடிய படங்களை எடுக்கக்கூடிய துணிவு ஏன்னா பெரும்பாலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இயக்குநர்கள் அந்த மாதிரியான இயக்குநர்கள் தான் வந்திருக்கிறார்கள் இதில் அந்த மூணு பாடல் போட்டு காமிச்சாங்க உண்மையில் இசை கேட்பதற்கு இனிமையாக இருந்தது அவர் சொன்ன மாதிரி பாடல் வரியுமே கூட அது ஒப்பாரியாக இருக்கலாம் எங்கள் பகுதியில் ராஜாராணி ஆட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆடுவாங்க இந்த மண்ணினுடைய கலை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வெளியில் அதிகமாக வராத கனியான்குத்து ரொம்ப அட்டகாசமாக அதை வந்து பண்ணியிருக்கிறீங்க இது வரைக்கும் தமிழ் படத்தில் அது பதிவு பண்ணதாக எனக்கு வந்து நினைவில்லை அந்த ஏன்னா அதெல்லாம் அந்த மாவட்ட பகுதிகளில் அவர் சொல்ல மாதிரி இசைக்கு அல்லது மாடசாமி கோயில்களில் நடக்கக்கூடிய விழாக்களில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப அருமையாக அதில் வந்திருக்கிற மாதிரி தெரியுது நிச்சயமாக படம் அதை உறுதிப்படுத்தும்ங்கிறத நான் வந்து நம்புகிறேன் தமிழ் குடிமகன் அப்படிங்கிற இந்த பெயர் வந்து ரொம்ப அற்புதமான பெயர் ரொம்ப அற்புதமான பெயர் இது யார் இது பண்ணாங்க அது நீங்களே வச்சுருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக தலை வணங்குறேன் ஏன்னா எனக்கு அவர் தமிழ் குடிமகன் ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி அவரை நான் வந்து தென்மொழி பத்திரிகையினுடைய ஒரு வாசகராகத்தான் சந்திக்கிறேன் கெஞ்சுவதில்லை தமிழ் கெஞ்சுவதில்லை பிறகுவால் அவர் சே கேட்டினுக்கும் அஞ்சுவதில்லை மொழியையும் நாட்டையும் காவாமல் துஞ்சுவதில்லை எனவே தமிழர் தோல் எழுந்தால் எஞ்சுவதில்லை புவியில் எவரும் எதிர்நின்றே என்கிற முழக்கத்தை தன்னுடைய கொள்கையாக இலட்சணையாக பயன்படுத்திய அந்த பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரனுடைய வழி நடக்கக்கூடிய ஒருவராக அப்பொழுது அவரை சந்தித்திருக்கிறேன் அது தொடர்ந்தது அந்த தமிழ் குடிமகன் தமிழ் குடியினுடைய மகன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினைச்சேன் அது கூட சன் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு வருமாங்கிறது எனக்கு தெரியல தமிழ் தமிழ் குடி குடியினுடைய மகன் அப்படிங்கிறது ஆனால் இங்கே படத்தில் எங்கள் பகுதியில் உண்டு குடிமகன் வாங்க இங்கே சென்னையில் அது எப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலை குடிம குடிமகன குடிமகனை கூட்டுவார் நல்லது கெட்டது எல்லாத்துக்கும் குடிமகன் தான் வரணும் அந்த தமிழ் குடிமகனை சொல்வதாகவும் இது வந்து இருக்குது ஒரு ரெண்டு விஷயங்களையும் சொல்லக்கூடியதாக மிக அற்புதமாக அமைஞ்சு போன தமிழ் குடிமகன் அப்படிங்கிற அந்த தலைப்புக்காகவே நிச்சயமாக நான் வந்து வணங்கிறேன் நிச்சயமாக இது வந்து வெற்றி பெறணும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்து முன்னோட்ட காட்சி வெளியே வெளியிட்ட போது நான் கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் வந்துட்டேன் முழு காட்சியிலும் பார்த்துட்டு தான் நான் பேசுகிறேன் இயக்குனர் இசக்கி காரோணன் அவர்களுடைய அந்த தடுமாற்றம் நிறைந்த அந்த ஒரு பதற்றம் நிறைந்த அந்த பேச்சுக்குள்ளேயே ஒரு ஒரு நூறு திரைப்படங்கள் எடுக்கலாம் காரணம் காலங்காலமாக அடக்கி வைத்திருந்த அந்த உணர்வை அப்படி தான் வெளிப்படுத்த முடியும் அது பேச்சில் எப்படி வெளிப்படுதோ அப்படி படத்துணுக்கள்லேயும் அது வந்து வெளிப்படுது இது நிறைய நம்ம பேசுகிறோம் சாதி பிரிவினை சாதி அடக்குமுறை சாதி விடுதலை இதெல்லாம் பேசுகிறோம் ஆனால் செயல்படுத்துறது எங்கே இதுக்கு இதெல்லாம் நிறைவேறாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் யார் யார் மக்களை மாத்திரம் சொல்ல முடியாது மக்களும் காரணம் இப்போ என்னுடைய கிராமம் பத்திரக்கோட்டையில் நான் வந்து ஒரு பதினாலு வயசில் நான் வந்துட்டேன் வெளியில் சென்னைக்கு அன்றைக்கு நான் பார்த்த அந்த சாதிய பாகுபாடு இன்றைக்கு இல்லைன்னு என்னால் சொல்ல முடியும் இது தமிழகம் முழுக்க இருக்குது ஆனால் எதனை எதை வச்சு இது இன்னும் உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு உயிர் கொடுப்பவர்கள் அதிகாரத்தை பெற விரும்புவர்கள் அந்த அதிகாரத்தை வந்து சாதியை வச்சு தான் பெறாங்க சாதி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து சட்டம் எழுதிட்டால் மட்டும் போதாது சாதியை பற்றி பேசுகிறவங்களுக்கு அதை துன்புறுத்துகிறவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குறது மட்டும் போதாது சாதியை வச்சு தான் அங்கே எல்லாமே உருவாக்கப்படுது அது வந்து வெளியே போனால் தான் முற்றிலுமாக போகும் இல்லாட்டா நமக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் கோவத்தை கொட்டிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இணைக்கிறது யார் அங்கே தான் இப்போ எல்லாருடைய கோபத்தை காட்டுறது முக்கியமாக அதை இணைக்கிறது முக்கியமாக ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு நான் ஒரு 
மிக முக்கியமான ஒரு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியை நான் சந்தித்தேன் அவர் பேர் கண்ணன் அவர் ஹரியானாவில் உயர்நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றின அவர் மிக நேர்மையான நம்ம ஊரில் எப்படி சந்திரவையாக இருக்காங்களோ அதே மாதிரி அவர் அவர் வந்து என்ன செய்கிறாருனா அவருடைய பணி இப்போ ஓய்வு பெற்ற பெண் மத்தியஸ்தம் நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் தேடலாம் மத்தியஸ்தம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அவர் வீட்டில் போய் நிற்கும் அவருடைய பணி என்னென்னா வழக்கு தொடுக்கிறவங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் வர வச்சு அவங்களுடைய சிக்கலை தீர்த்து அனுப்புறது தான் அவருடைய வேலை அதுதான் அவர் செய்கிறார் அதுக்கு அவர் பணம்லாம் வாங்கிக்கிறது இல்லை இதை தான் நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு இங்கேயும் இன்றைக்கு மாறிக்கிட்டே வருது மக்கள் முன்னே மாதிரி இல்லை நிறைய மாற்றங்கள் 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 நிறைய வந்தாச்சு அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்துட்டால் அதுக்காக அந்த செயலுக்காக கூனி கூறுகிறாங்க யாரும் அதுக்கான அது ஒரு கூட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை ஒரு நாளில் நீங்கள் தீர்த்துடவே முடியாது ஆனால் ஒரு திரைப்பட செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னா அது இணைக்கிற வேலை மேலும் பிரிவினையை உண்டு பண்ணுற வேலை இல்லை அதை எப்படி இணைப்பது அதுதான் இப்போ நம்ம செய்யணும் அப்படிப்பட்ட படங்களும் வரணும் வெறும் வழிகளை சொல்லக்கூடிய படங்கள் தாண்டி ஆமாம் இது தப்பு தான் அப்படின்னு உணர்றாங்க ஆனால் அதை இணைக்கிற மாதிரியான காட்சி அமைப்புகள் கொண்டு வர்ற படங்கள் ஒன்று கூட வரல இனி அடுத்த கட கட்டமாக அதுதான் வரணும் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நாங்கள் சேரன் என்ன நேத்தான் கூப்பிட்டார் இது மாதிரி வந்துடுறா அப்படின்னா எனக்கு இந்த படத்தினுடைய இது என்ன கதையில் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நான் அப்படி உள்ளே வந்து பார்த்தப்ப எனக்கு அந்த என்னை அப்படியே நின்று போயிட்டேன் ரொம்ப ஒரு கூர்மையான உரையாடல்கள் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நம்ம பேசிட்டு கைத்தட்டி போயிட்டே இருப்போம் திரும்ப அந்த சம்பவங்கள் நிகழுது அந்த நிகழாமல் இருப்பதற்கு செய்ய வேண்டியது அடிப்படையில் தான் தொடங்கணும் நாளைக்கெல்லாம் நம்ம வந்து விடுதலையை நாளை கொண்டாட போகிறோம் எதை வச்சு கொண்டாட போகிறோம் எதுக்காக விடுதலை வாங்கப்பட்டது விடுதலை எதுக்காக வாங்கினாங்க வெள்ளக்காரங்கிட்டேருந்து அதெல்லாம் நிறைவடைஞ்சிருக்காப்ப சாதி அப்படியே தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இருக்குது அரசாங்கமே சா சாராயத்தை விற்கிது ஆனால் விடுதலை போராளிகள் என்ன செஞ்சாங்க மது ஒழிக்கிறதுக்கு போராடினாங்க இன்றைக்கு பல குற்றவாளிகள் கையில் தேசிய கொடி போக போகுது அதுதான் நம்முடைய அரசியலமைப்பு காரணம் அப்படிப்பட்டவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது இந்த மக்கள் தான் எதுவுமே நிறைவேறலை ஆனால் நம்ம ஒரு ரெண்டு லட்சம் போலீஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு விடுமுறை விடணும் நமக்கெல்லாம் சுதந்திர தினம் என்பதே ஒரு நாள் விடுமுறை பிள்ளைகளுக்கு வேறு என்ன இருக்கும் மிட்டாய் கொடுப்பாங்க கொடியை குத்திக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதை நம்ம சொல்லித்தரவே இல்லை எதற்கான விடுதலை நமக்கு வழங்கப்பட்டது அதை உண்மையிலே நம்ம மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாட முடியுமா பேசுறதுனா நிறைய பேசலாம் அது அதுக்கான இது இல்லை என்னுடைய நான் ஒரு கிராமத்திலிருந்து பிறந்தவன் சாதிய அடுக்குகள் என்னங்கிறது எனக்கு அங்கே இருக்கிறப்ப எனக்கு பெருசாக தெரியல எங்கள் ஊரில் ரெண்டு சாதி தான் அவ்வளோதான் அப்புறம் சென்னை வந்த பிறகு அது அப்படியே ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுச்சு எனக்கு பெருசாக இல்லை ஆனால் இந்த நாங்குநேரியில் நடந்தப்பெல்லாம் எல்லாம் எப்படி என்ன சொல்கிறதுங்க அதுக்கு போய் எப்படி பேச முடியும் நான் எதுக்காவது ஏதாவது எழுதணும்னு தோணும் எனக்கு எழுதவே முடியலையே எப்படி நீங்கள் வந்து நூற்றி நாற்பது எழுத்தில் ட்விட்டரில் எழுத முடியுமா அதை இல்லை யாரை பார்த்து நான் எழுதுறது யாரை பார்த்து கேட்குறது யார் இதற்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறவங்களோ யார் அதை தடுக்க வேண்டுமோ அவங்களே வந்து அதுக்கு பரிசு கொடுக்குறாங்க அவங்க பொறுப்பே இருக்கிறாங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க என்ன செய்வீங்க இன்னும் எத்தனை பேர் சாக போகிறான் எல்லாருக்கும் போய் காசு கொடுத்துட்டு போகிறோமா அது இல்லை சாதிய பாகுபாடு சாதி பிரிவினை சாதி அடக்குமுறை சாதி பெருமை இதெல்லாம் குறைகிற மாதிரி ஒரு திரைப்படம் வரணும் எல்லாருக்குள்ளே வன்மத்தை வளர்த்துக்கிட்டே போகக்கூடாது அப்படியா என்னை திட்டியா வச்சிருக்கேண்டா உனக்கு இன்னொரு படம் எடுக்கிறேன் இதுதான் போய்கிட்டு இது சரியில்லை இது ச நீ திட்டின இல்லை நான் திட்டம் பாரு இது இல்லை அது அது வரக்கூடாது வந்தால் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு அவமானம் உலகத்தினுடைய பெரிய அவமானம் 
நாங்கள் நிறையில் நடந்ததெல்லாம் இதெல்லாம் எனக்கு அதிர்வாக இருக்க எனக்கு என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல நானும் பள்ளிக்கூடம் படம் எடுத்தால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கு ஏன்னா அந்த நம்மளாம் இப்படி ஒரு திரைப்படத்தில் வச்சுட்டு கேமரா முன்னாடி பேசுகிற ஒரு ஆளாக மாறிட்டோம் வேறு என்ன செய்ய முடியும் உண்மையிலே இதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டியவர்கள் அரசனுடைய அதிகாரத்தை பெற விரும்புவர்கள் தான் சாதியை வளர்க்கறது அதுக்கு தண்ணியை ஊற்றி வளர்க்கறதே அவங்க தான் ஆனால் அவங்க தான் சாதியை பற்றி இது ஒழியணும்னு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இது என்ன முரண்கிறது இது எப்படி இது அடிப்படை ஒரு ஒரு வார்டு மெம்பர்லேருந்து ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவர்லேருந்து ஒரு கவுன்சிலர்லேருந்து சாதி இல்லாமல் ஏதாவது பண்ண முடியுதாங்க எப்படி ஒழியும் சாதி நம்ம யாரை பார்த்து திட்ட போகிறோம் நம்ம கிடைச்சதெல்லாம் அம்பேத்கர் ஒரு உலகத்தில் அவர் மாதிரி ஒரு ஒரே ஒரு ஆள் பிறக்க முடியுமா மனித இனத்தில் ஒரு உயர்ந்த எனக்கு அதுக்கு மேலே தெரில நான் ஜீசஸ்க்கு மேலெலாம் நான் நினைக்கிறேன் எல்லாம் அவர் வந்து சொல்ல தான் முடியும் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டார் வெக்கம் இல்லாமல் அவர் படத்தை வச்சு மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மலாம் வச்சுக்கிட்டு அவருக்கு எதிரான செயலை செய்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் படத்தை போய் மாட்டிட்டு எல்லாம் முடிச்சிருப்போம் அதை வச்சுக்கிட்டு தொழில் தான் செய்கிறாங்க அது இல்லை நான் நாளையிலேருந்து அதை நம்ம அம்பேத்கரை நினச்சி பார்க்கணும் காந்தியை நினச்சி பார்க்கணும் மனிதன் வந்து எப்படிங்க எங்கள் தம்பி சொன்ன மாதிரி தான் பிறக்கும்போது அது குழந்தையாக இருக்குது வளர்ந்த பிறகு அது ஒரு சாதியாக மாறி போகுது எல்லாமே ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய தான் அது ஒரு ஒரு நல்ல படமாக வந்திருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது நான் பார்த்த அந்த காட்சி தொணுக்கள் வச்சு சேரனுக்காக தான் நான் வந்து நிச்சயமாக வந்தேன் எனக்கு எனக்கு தெரியாது யார் என்ன ஏதுன்னு சேரன் வந்து திரைப்படத்தை தொழிலாக கொண்ட ஆள்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் தொழிலுக்காக நாங்களாம் அந்த திரைப்படத்தை செய்யலை எங்களுக்கு மூணு ஒரு 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 அஞ்சு நாள் உழைச்சா போதும் ஒரு ஆண்டுக்கான பணம் கிடச்சிரும் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையிலையாவது இந்த மக்களுக்கு என்னமோ ஒன்று இந்த கலை மூலமாக செஞ்சிட முடியுமான்னு போராடிக்கிட்டே இருக்கும் இது ஒன்று தான் எனக்கோ சேரனுக்கோ வந்தால் இனிமேல் நீ சினிமாவே எடுக்கக்கூடாது ஓடி போயிடு உன் கையில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கோடியாக இரநூறு கோடி தரேன்னா போடாமல் ஆயிடணும் அது எனக்கு தேவை கிடையாது நான் என் மக்கள்கிட்ட எனக்கு நான் கற்றுக்கொண்ட கலை மூலமாக நான் அவங்களோட பேச வேண்டியிருக்கு உரையாட வேண்டியிருக்கு அப்படி ஒரு கலையாக தான் நாங்கள் அதை பார்க்குறோம் சேரன் போன்ற படைப்பாளிகள்லாம் அங்கே என்ன கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க எந்த இடம் இருக்குங்க அது அங்கே சமூகத்தோட நிலை இதுக்குள்ளேருந்து நம்ம நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு ஆனால் அந்த மேடையில் பேசுகிறோம் பிறகு அதை வந்து பகிர்றோம் சமூக வலைதளங்களில் ஒன்றுமே நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேணாங்க இந்த மேடையில் யார் திட்டுவாங்க காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க யாரும் தவற எடுத்துக்காங்க தவற எடுத்தாலும் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ நல்ல கருத்தை சொன்னாலும் அது போய் நிற்காது ஒருத்தனை அவமானப்படுத்துறது கேவலப்படுத்துறது இது தான் அங்கே விற்கப்படுது என்ன பெரிய சமூக ஊடகங்கள் இதெல்லாம் நல்வழிப்படுத்துறது தான் சமூக ஊடகங்கள் அது மக்களுக்கான ஏற்கனவே ஊடகங்கள் மேலே யாருக்கும் நம்பிக்கை இல்லை அது மக்கள் கையில் வந்தது அது மக்களுக்கு பயன்படணுமா இல்லையா அது மக்களுக்கு எதிராக திரும்புது அப்படி இருக்கக்கூடாது இப்படி போட்ட படங்களை ஆதரிங்க என்னுடைய படம் வந்து செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி வருது நான் அதனால தான் நான் முதல்ல பேசுகிறேன்னு நினச்சிட்டேன் பொறுத்தர் அது இன்று மாலை அது இந்த திரை முன்னோட்டம் வெளியாகுது அதுக்காக நான் போகிறேன் அதேமாதிரி இந்த படம் ஒன்றாம் தேதி வருதா சரம் தெரியலையா சரி சரி வருது எப்படி இருந்தாலும் இந்த படத்தை நான் திரையரங்கத்தில் நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் எந்த படமானாலும் திரையரங்கில் பாருங்கள் தயவு செஞ்சு நான் பல முறை நான் சொல்கிறது தான் ஒருத்தவங்க ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வந்த படம் நல்லா இருக்குங்க அப்படியா போயிடும் அப்புறம் இன்னொருத்தோட கேள்விப்படும் ஒரு பத்து பேர் சொல்லிகிட்டே இருக்கான் நல்லா இருக்குன்னு ஆனால் அவன் காதில் வாங்கிக்கிறதே இல்லை அதை போய் பார்க்கல காரணம் என்னென்னா அதில் பெரிய நடிகர் இல்லை ஆனால் ஒரு நடிகர் மூஞ்சிக்காக அது எவ்வளோ அவன் சொல்லிவிடும் முன்னாடியே அது ஒன்றும் படம் சேரலைங்க அது இடைவெளி வரைக்கும் பரவாயில்லாமல் இருக்குது அப்புறம் ஒன்றுமே இருக்குது அப்படியா அது எப்படி மோசமாக இருக்குது பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு போகிறான் இது இது எப்படி இது நடிகர்களின் முகத்தை பார்த்து சினிமாவை பார்க்குறது அதில் என்ன இருக்குது ஒரு மசாலா படங்கள் என்னங்க இருக்குது மூணு மணி நேரம் போதா தாங்க அது சாராயத்தில் இருக்கிற அதே இது தான் இருக்குது அது வெளியே வந்தோடனே ஒன்றுமே இல்லை அது எப்படி வெறும் ஒரு ஒரு சின்னத்தை மட்டுமே பார்த்து வாக்களிக்கிறோமோ அதே தான் ஒரு நடிகர் முகத்தை பார்த்து சினிமா பார்க்குறதும் ஒவ்வொரு சின்னங்களுக்கு பின்னாடி எத்தனை குற்றவாளிகள் இருக்காங்க எவ்வளோ நிலங்களும் வேறு சின்னத்தில் நிற்பாங்க தேர்ந்தெடுக்கவே மாட்டோமே 
இல்லைங்க நாங்கள்லாம் காலங்காலமாக அந்த சின்னத்தை தாங்க ஓட்டு போடுவோம் அப்போ சாவுங்க அதே தான் அதே தான் சினிமாவும் மக்கள் நினைச்சா மட்டும்தான் சினிமா மாறும் படைப்பாளிகளால் மாறாது அது தெரிஞ்சுக்குங்க பெரிய பெரிய கொம்பெல்லாம் அங்கே இருக்கான் படம் நடக்கிறது முழுக்க மக்களுடைய தவறுது நல்ல திரைப்படங்களை ஆதரித்து திரையில் பாருங்கள் கண்ட கழுசடைகள்லாம் நாற்று மடுத்த குப்பைகள்லாம் காணாமல் ஓடி போயிடும் அதை செய்யுங்க நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அறிவு சார்ந்தவர்களும் அனுபவம் சார்ந்த சார்ந்தவர்களும் இருக்கிற ஒரு மேடை இது எனக்கான அனுபவங்கிறது இதிலருந்து ரொம்ப கம்மி இந்த சப்ஜெக்டை பற்றியோ இல்லை இந்த படத்தை பற்றியோ இதுக்கு இதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உணர்வை பற்றியோ பேசுகிறதுக்கு எனக்கு எந்த வகையில் அனுபவம் இருக்குங்கிறதோ இல்லை எந்த வகையில் நாலேஜ் இருக்குங்கிறதோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு உணர்வு பூர்வமாக இந்த படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணும்போது நான் வந்து ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா இப்போ தாஸ் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து லால் சாராக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு இசைக்கலைஞன் இல்லைன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு கலைஞன் என்னென்னா ஒரு படமும் பார்க்கும்போது படமாக தான் பார்ப்போம் அதுக்கு உள்ளே அவங்க பேசுகிறதெல்லாம் வில்லன் வரும்போது வில்லனை நம்ம வந்து ப்ரைஸ் பண்ணி ஒரு மியூசிக் போட்டே ஆகணும் ஏன்னா வில்லன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் ஹீரோ வந்து ஸ்ட்ராங் ஆவார் அவர் அடிக்கும் போது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மியூசிக்கலாக தான் அவன் பண்ணியாகணும் ஒரு வில்லன்னா வில்லனை வந்து ப்ரைஸ் பண்ணியே ஆகணும் அவரை வந்து பாராட்டணும் மியூசிக்கலை அவர் பில்டப் பண்ணணும் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லால் சாரா இல்லை இவரெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கோவம் தான் வரும் ஒரு கோவம் வரும் ஏன்னா ஒரு ஒரு படம் இந்த படம் பார்க்கும்போது நம்மளும் ஒரு 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 ரசிகனாகவே இருந்து ஒரு ஒரு அடி அடித்தட்டு மக்களுடைய பிரச்சனைகளையே பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி போகும்போது வந்து ஒரு ஒரு கலைஞனை தாண்டி ஒரு ரசிகனாக தான் இந்த படம் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு ஸோ என்னென்னா உலகமாக உண்மையாக சொல்லணும்னா இது இது மேடைக்காக இல்லை ஏதோ ஃபேக்காக பண்ணுற மாதிரி இவங்களுக்கு மியூசிக் கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணிடலாமாங்கிற மாதிரியே ஒரு கோவம் இருக்கும் நமக்கு ஒரு சமுதாய கோவம் எனக்கு சமுதாய கோவம் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் எல்லா நிகழ் எல்லா செய்திகளை பார்க்கும்போது பட் அதை பிரதிபலிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி படங்களில் நம்மளுடைய பங்கு மியூசிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னால் நான் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஒரு சிலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில படங்கள் பண்ணும்போது வந்து இவர் எந்த ஜாதியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மேலே சாம்சி எஸ்ன்னு போட்டு கூகுளில் எடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் விட்டோம்னா நிறையா வரும் அவரோட பிஜிஎம் சாங்ஸு அவரோட ஏஜு இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக கூகுள் வந்து அதுவே காமிக்கும் ஸோ நான் லாஸ்ட்டாக சில ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னால் ஒரு சில படங்கள் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சாம்சி எஸ் என்ன காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுறது தான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா அது அந்த ஜாதிங்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு சத்தியமாக கிடையாது அது 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 இதை நான் சும்மா சொல்லலை உண்மையாகவே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படம் நமக்கு ஏன் பண்ணுறோம்னா நம்மளுடைய சமுதாய கோவத்தை இந்த படத்தில் ஒரு இவ பங்களிப்பு மூலயமா நம்ம வந்து அதை நிறைவேற்றிக்கிறோம் அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது இசகி சார் ஆக்சுவலி இந்த படம் வந்து அவர் என்கிட்ட சொல்லும் போதும் இந்த படத்தை நான் பார்க்கும் போதும் இது வந்து ஒரு 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 மியூசிக்கலான படம் அதை நம்ம மியூசிக்கலாக என்ன பண்ணணுங்கிறத தாண்டி அவரோட ஒரு கோபமும் அவர் 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 நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம மியூசிக்கலாக கன்வே பண்ணணுங்கிறது மட்டும் தான் இருந்துச்சு சில விஷயங்கள் ஈகோ இல்லாமலே சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் நான் பண்ண மியூசிக்கில் எதுவுமே நான் வந்து வேறு ஒரு ஒரு மியூசிக் மாதிரி பார்த்து காப்பி அடித்து பண்ணணும் இல்லைனா இதே மாதிரி ஒன்று பண்ணிடணுன்னோ இல்லை வேறு ஒருத்தவங்களோட டியூனை எடுத்து வாங்கிட்டு அதுக்கு காசு கொடுத்துட்டு நம்ம அதை வாங்கி நல்லா பண்ணிடணுன்னு இது வரைக்கும் நான் ஒரு பாட்டும் பண்ணதில்ல ஒரு இதுவும் பண்ணதில்ல பண்ணின விஷயங்கள் என்னையவே அறியாமல் வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து எங்கேயாவது வந்திருந்துருக்கலாமே தவிர நானாக என் மனசாட்சிக்கு எதுவாக இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு போடணும்னு இது வரைக்கும் நான் ஒரு பாட்டு போட்டது கிடையாது ஆனால் இந்த படத்தில் வந்திருக்கிற பாடல்கள் எல்லாமே என்னுடைய பங்களிப்புங்கிறது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது மீதி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விவேகானா அந்த படத்தில் வந்து அவர் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ தாயார் அம்மா தாயார் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அந்த பாட்டோடைய டியூன் வந்து ஆக்சுவலி உண்மையாகவே நான் பண்ணலைங்க ஏன் பண்ணலைனா அது அதை சின்ன அழகுப்படுத்தியிருக்கோம் அதில் இருக்க சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம கொஞ்சம் மாற்றிருக்கிறோம் அதுக்கு இசை சேர்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய இது இது ஈகோவே இல்லாமல் சொல்கிறேன் அது வந்து அண்ணனே அவரே பாடி அனுப்பிச்சார் அவர் எப்படி பாடினார்னா அவருடைய அனுபவம் அவர் அவர் சொன்ன மாதிரி அவருடைய ஊரில் அவர் 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 கேட்ட விதம் அங்கே ஒருத்தவங்க பாடினது ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு மக்கள் மனசுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பாட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம அதையே நம்ம வந்து எடுத்து பண்ணால் மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ நம்மளுடைய ஈகோவே இல்லாமல் ஒரு 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 எல்லா பாட்டையும் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் லவ் சாங் வந்து ஆக்சுவலி பண்ணேன் மற்ற சாங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது மக்கள் அவங்க அவங்க யதார்த
அது ஒரு ஒரு அதோட ரிவ்யூவோ இல்லை அதோடைய இதை பொறுத்து அந்த படம் ரெண்டு நாள் போகலாம் இல்லை ஒரு வாரம் போகலாம் இல்லை ஒரு மாதம் போகலாம் பட் ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்து தேட்டரில் படம் பார்க்கும்போது அவங்க சொல்ல வர கருத்தெல்லாம் தாண்டி அந்த படத்தை உட்கார வச்சு அவங்கள பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது நீங்கள் நம்மனா நம்ம இந்த படத்தோட மியூசிக்கில் இதை விஷுவலில் மியூட் பண்ணிவிட்டு வெறும் மியூசிக்காக கேட்டிங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு 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 பெரிய இங்கிலீஷ் படத்துக்கான மியூசிக் பக்கா ஒரு வெஸ்டர்ன் ஆர்கெஸ்ட்ரல் மியூசிக் அதில் வந்து நம்ம ஊரோட தவில் நாதஸ்வரம் இதெல்லாம் சேர்த்து பண்ண படம் நீ கண்ணை மூடிட்டு அதெல்லாம் மியூட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 என்ன சொல்கிறதுனா ஒரே ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஏன் அப்படி ஒரு மியூசிக் இதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து எல்லாமே டைரக்டாக மனசுலேருந்து வருதுங்க வணிக நோக்கத்தோடு இந்த படம் யாருமே பண்ணலை முக்கியமாக டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் ரெண்டுமே அவருங்கிறதுனால அவர் என்கிட்ட கேட்கும் போது சரி படம் பார்க்கும் போது சரி அவர் ஃபுல்லாக இந்த படத்தை எமோஷ்னலாக மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ணுறாரு அவர் சொல்ல வேண்டிய கருத்தை வந்து மக்களுக்கு போய் சேரணுங்கிறது மட்டும் அது அதுக்கு நான் வந்து முழுமையாக நான் அதுக்கு வந்து நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு ஆடியன்ஸாக ஒரு தங்க படம் பார்க்கும்போது இது ஒரு சினிமாவாக இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கூட போர் அடிச்சிடக்கூடாது ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா இது ஃபுல்லாக ஒரு வெஸ்டர்ன் ஆர்கெஸ்ட்ராவை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் அப்படி பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தை உண்மையாகவேங்க நான் இது நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய ஒரு ஒரு ஹீரோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்களுக்கு ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்வார் இல்லை சமுதாயத்தை நோக்கி வந்து ஒரு விஷயத்த பேசுவார் பயங்கரமாக அப்போல்லாம் வந்து அது ஒரு சினிமாட்டிக்காக தான் இருக்கும் ஆனால் சேரன் சார் பேசும்போதோ அது அது ஒரிஜினலாக இருக்கும் அது இந்த படத்தில் எல்லாரும் பேசும்போது ஒரிஜினலாக இருக்குது ஏன்னா வந்து உண்மையாகவே அவங்களோட யதார்த்த வாழ்க்கையில் அவங்க அதுதான் உண்மை அவங்க உண்மையாக அவங்க அதைத்தான் பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த டைரக்டர் வந்து இது வந்து படமாக நினைக்கல இது வந்து இது இந்த படமே எனக்கு ஓடவே இல்லைனாலும் பரவாயில்லங்க ஆனால் இந்த கருத்து போய் சேர்ந்துடணுங்கிற ஒரு 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 எண்ணத்தில் தான் அவர் பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ அதனால் வந்து இந்த படத்தில் நான் பணி புரிஞ்சதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சேரன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப 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 பெருமையாக இருந்துச்சு வழக்கமாக மியூசிக் டைரக்டர்னா அந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் விழாவின் நாயகன்னு சொல்லுவாங்க உண்மையாக அது கிடையவே கிடையாதுங்க அது கவர்னர் போஸ்ட் மாதிரி எந்த எந்த இது இருக்காது நம்மளை தவிர மற்றது எல்லாத்தையும் பேசுவாங்க சண்டேலாம் வரும் பட்டு மியூசிக் டைரக்டர் நம்ம கடைசி வரைக்கும் உட்காந்துட்டு அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே கடைசியில் வந்து நம்ம பேசிட்டு போயிடுவோம் பங்குக்கு ஸோ எல்லாமே இடையும் அப்படி தான் நம்ம கோவம் வரும் கோவம்னா அது நம்மளை புகழணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நம்ம பண்ண பாட்டை பற்றி பேச மாட்டாங்க அது முதல் ஒரு ரெண்டு மூணு படங்களில் அப்படி தோணிச்சு அதுக்கப்புறம் பழகிடுச்சு ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து கடமைக்கு உட்காரணும் அது கவர்னர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் எந்த எந்த ஒரு இது இருக்காது ஸோ இந்த படமும் கூட அப்படி தான் யாருமே பேசலை அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஆனால் இந்த படத்தில் இவங்கெல்லாம் பேசலைங்கிறது ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா அவங்க பேசக்கூடிய விஷயம் வேறு ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது இந்த படத்தை பற்றின கருத்து இருக்குது கீழே நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் தொடங்குறதுக்கு முன்னால் இந்த பாட்டெல்லாம் போடும்போது லவ் சாங் போடுங்க ஃபஸ்ட்டில் இப்படி இப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து ஒரு மியூசிக் டேரக்டாக நான் தான் விரும்பியிருக்கணும் ஆனால் நான் வந்து இல்லைங்க ட்ரெய்லர் போடலாம் ஏன்னா அதில் கருத்து நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இந்த படத்துடைய வந்து ஒரு கண்டென்ட் போய் சேரணும் அவ்வளோதான் நம்மளை பேசுகிறாங்களோ இல்லையோ அதை இந்த படத்தில் இருந்ததுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இந்த படத்தில் வந்து எங்கூட பண்ணி புரிஞ்ச என்னோடய பாடகர்கள் லெரிக் ரைட்டர் விவேகா சார் ஏக்நா தெழுதியிருக்கிறாரு எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு பின்னால் நிறைய லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதான் சொல்லலை இது ஒரு இங்கிலீஷ் படத்துக்கு பண்ண மாதிரியான ஒரு மியூசிக் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இது எப்படி நம்ம ஊர் கலாச்சாரம் நம்ம ஊருடைய இதுக்கு வரும் ஒரு கிராமத்து படத்துக்கு அப்படின்னா அதுதான் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது புரியும் ப்ளஸ் வந்து இந்தியன் எத்தனிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபுல்லாகவே சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ட்ரை தான் பட் உங்களை அது தப்பாக இருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு என் கூட எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஜீசஸ் பேஸ்க்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படம் கன்ஃபார்மாக ஒரு வெற்றி படமாக இருக்கும் இந்த படம் ஒரு நூ ஒரு நூறு கோடி அந்த கிளப்பில் போயிடுச்சு இரநூறு கோடி அப்படி இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து கோடி மக்களை போய் ரீச் ஆனால் போதும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் இருந்ததுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுற